her söyleşi de konferansta tatlı bir heyecan hissetmekteyim. Bu da güzel bir şey. Çünkü Nietzsche'nin söylediği gibi hayatın kendisi bir bengi dönüş. Dölöz'ün söylediği gibi tekrardan ibaret ama farklı bir tekrar. Ee, şu anda e, yeni bir satranç oyununa başlamak üzereyiz. Her satranç oyunu birbirinden farklı. Her ne kadar form olarak aynı olsa bile satranç oyunları birbirinden farklıdır. Ee, bu söyleşi içerik olarak aslında ağır bir söyleşi ama ben bunu ortalama düzeye indirmeye gayret edeceğim. Ee, çünkü karşımdaki izleyiciler yani sizlerin hangi pedagojik formasyona sahip olduğu konusunda bir fikrim yok. Muhtemelen bazılarınızın sinema bilgisi oldukça fazla, bazılarınızın felsefe bilgileri fazla. Ben ise ortalama bir düzeyde bir konuşma sergilemeye çalışacağım. Ama konuşma bittikten sonra sorularınız e, olursa o sorularda yanıt vermeye gayret edeceğim. E, benim yapacağım söyleşi temelde üç ayaktan oluşuyor. Bu ayaklardan birisi düşünce, diğeri sinema, üçüncüsü felsefe. Ve daha sonra sinema felsefesi, sinema ile felsefe arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Ve bu ilişkinin günümüz çağımız sorunlarına verebileceği yanıtlar neler olabilir üzerine kafa yormaya çalışacağım. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Ee, bir metin hazırlamadım. Ee, çünkü metin beni çerçevelemekte, e, benim yaratıcılığımı önlemekte. Dolayısıyla bir miktar eski e, dönemde hazırladığım notları, zihnimde, haz, zihnimde taşıdığım notları sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Öncelikle düşünce ayağından başlamak istiyorum. Çünkü merkezi konularımızdan birisi bu. <gülüyor> düşünce dediğimizde ne anlarız? Ee, bu e, halen günümüzde de tartışılan, sinema filozoflarının da tartıştığı, felsefecilerin de tartıştığı en önemli mevzulardan birisi. Düşünce dediğimizde daha çok, örneğin Kant'ın dörtlü ayrımı aklımıza gelir. İnsan, Anlama, bilme, haz, ha, acı ve haz duyma, ee, acı ve haz duyma aynı zamanda e, hayal kurma yetisine sahip bir varlıktır deriz. Ve dolayısıyla herkes bu yetiye sahip olduğuna göre demek ki düşünen bir insandır deriz. Ya da Aristo'nun klasik insan tanımı aklımıza gelir. İnsan düşünen bir hayvandır deriz ve e, insanı diğer varlıklardan ayırt eden hususun düşünce olduğunu söyleriz. Fakat burada şöyle bir temelli sorun var. O da şu. Acaba <gülüyor> düşünce kanaatle eşit mi? Kanaat yani opinion dediğimiz şey düşünceyle aynı mı? Yapılan tartışmalar şunu gösteriyor bize. Kanaatle düşünce aynı değil. Kanaat herkesin söyleyebileceği, herkesin üzerinde konuşabileceği ifadelerden oluşuyor. Ve dolayısıyla bizi afallatıcı herhangi bir durum yok. Bizim bir şey üzerinde afallamamız için o şeyin biraz farklı olması gerekiyor. Biliyorsunuz bu mesele Platon'un mağara alegorisinde de iyi tartışılmıştır. Platon iki dünyayı birbirinden ayırır. Ee, hepiniz biliyorsunuz. Görünen dünya, görüngüler dünyası ve idealar dünyası. Ee, Platon'un temel çerçevesi aslında görünen dünyanın opinionlardan, kanaatlerden oluştuğu, imajlardan oluştu ve bizim bir şekilde bu dünyanın dışına çıkıp daha düşünce, daha tefekkür edici düşünce, idealar dünyasına ulaşmamız gerekti. Ama bunun bir başka kanadı var. Ee, o da şu. Hepimiz e, Bourdieu ismini duymaktayız. Yani Pierre Bourdieu, önemli sosyologlardan birisi. Onun çok güzel bir kavramı var. Fast food thinker. Fast food düşünürleri. Fast food düşünürleri. Dolayısıyla kanaat acaba sadece genel insan, geniş insan kategorilerine ait bir durum mudur? Yoksa televizyonda, medyada sıkça gördüğümüz ve bize paketlenmiş ilet iletileri ileten insanlarda da böyle bir böyle bir e, durumdan bahsedebilir miyiz? Acaba televizyonda izlediğimiz, medyada takip ettiğimiz insanlar, bazı insanlar her gün bize aynı şeyleri söyleyen profesör, akademisyen, entelektüel dediğimiz insanlar, Heidegger'in söylediği gibi çerçevelenmiş bir bakış içerisinde bazı şeyleri bize aktarmıyor mu? 
Ve biz bunlara düşünce diyebilir miyiz? Bize afınlatıcı etkinlikler mi bunlar? Dolayısıyla burada da bir sıkıntı var gördüğünüz gibi. Ve e, burada e, bir başka duruma geç, geçmek istiyorum ben düşünceyi tartışırken. E, bu söylediklerim e, sosyal bilimler, felsefe nihayetinde e, dolayısıyla kesin bir durum yansıtmıyor. Sadece düşünce soruları. Benim sormak istediğim soru şu. Acaba biz etrafımızdaki varlıkları görmekte miyiz? Yani biz bir, kendimizi görmekte miyiz? İki, biz karşımızdaki insanı görmekte miyiz? Üç, biz diğer varlıkları, nesneleri görmekte miyiz? Algılamakta mıyız? Gerçekten duyumsamakta mıyız? Deneyimlemekte miyiz? Yoksa otomatik hale gelmiş bir bakış içerisinde onlarla birlikte yolculuk mu yapıyoruz? Gördüğümüzü zanneden, algıladığımızı zanneden, deneyimlediğimiz zanneden varlıklar mıyız? Dolayısıyla benim düşünce üzerinde tartışmam aslında biraz da bir üçüncü boyutla ilgili. Yani biz gerçekten deneyimlemekte miyiz? Deneyimlediğimiz şeylerin farkında mıyız? Düşünce acaba bu mu? Şimdi e, bu meseleleri sadece felsefi boyuttan da tartışamayız. Yani bunun pek çok boyutları var. Örneğin e, geçen e, okuduğum kitaplardan birisi beyinle ilgili bir kitaptı. Beyinle ilgili kitapta aslında bilinç dediğimiz şeyin iki durumda ortaya çıkacağını söylemekteydim. Ee, bilinç aslında istisnadır diyor. Bilinçaltı ya da otomatikleşmiş olan hareketlerimiz ve düşüncelerimiz aslında geneldir diyor. Bilinç şu durumda ortaya çıkar diyor. Benim anladığım iki durumda. Bir, problem ortaya çıkması durumunda, arıza ortaya çıkması durumunda bilinç devreye girer. Yani yolda yürümekteyim. Ve birden arabaları görmekteyim. Arabalar üzerime gelmekte. Ve bu bir problemdir. O anda otomatikleşmiş olan, alışmış olan, alış, alışıla gelmiş olan e, hareket tarzımız değişmeye başlıyor. Başka düşünmeye başlıyoruz. Burada kendimizi korumak zorundayız. Bilinç devreye giriyor. İkincisi de arıza çıkması durumunun dışında. Aynı zamanda e, seçim yapma durumumuzda bilinç ortaya çıkıyor. Ne demek o? Örneğin yolda yürümekteyim. Güzel bir güzel bir gün, güneş ve canım dondurma istiyor. Dondurmacının önünde durdum ve dondurma türlerine baktım. Bu dondurma türleri arasında seçim yapmak zorundayım. İşte o andan itibaren bilinç devreye giriyor. Bilinç. Bunun dışındaki hayatımız daha çok bize belletilen, çerçeveletilen, çerçeveler halinde bize verilen, sunulan bir doğrultuda gitmekte. Ee, ne demek bu? Örneğin yüzme, yüzme eylemini hepimiz yapmaktayız. Yüzme bilmek için teknik bir süreç gerekli. Daha sonra yüzme otomatikleşir. Ve biz ne yaptığımızın farkında değiliz. Yüzmeyi düşündüğümüz zaman batmaya başlarız. Bisiklet kullanmak gibi. Ee, dolayısıyla acaba hayatları, hayatlarımızı yeterince deneyimlemekte miyiz? Ne yaptığımızın yeterince farkında, mı, farkında mıyız? Bu meseleyi bu meseleyi size biraz da bir sinema filmi özelinden, bir kare üzerinden gösterirsem şunu, şu örneği verebilirim. Akire Kurusawa'nın örneğin, Ran olabilir, evet, Ran olabilir. Ben kimim? Sahnesi. Ran'ı izlemeyen vardır belki. Hamlet uyarlaması. Kral Lear uyarlamasıdır Akira Kurusawa'nın. E, Kurusawa'nın bana göre en iyi filmlerinden birisidir biliyorsunuz. E, kralın üç oğlu vardır ve artık emekli ol, ol, olması gerektiğine inanır ve imparatorluğu üç bölüme ayırır. E, en büyük oğluna daha fazla e, olanaklar sunar fakat ihanete uğrar. En büyük oğlu ve daha sonra ortanca oğlu da bir miktar ama küçük oğlu ihaneti gerçekleştirmez. Kral o ana kadar pek çok yeri yakıp yıkmıştır. Pek çok zararlar oluşturmuştur. Pek çok zararlar. Ama kral ne yaptığını farkında değildir. Ama ihanete uğradıktan sonra ihanete uğradıktan sonra kral e, Kim bu sana? 
石垣がある鳥は汚い卵を捨てて白い卵を抱いたおかしいな帰った卵からヘビが出てきた石垣の上には何もないどうした鳥はヘビを育ててヘビに飲まれた Ve geçmiş hücum etmeye başlıyor. İhanete uğradıktan sonra artık dışındaki dünyayı zarar verdiği etkinlikleri biraz kavramaya başlıyor. Ve orada asıl soruyu soruyor e, kral. Ve şu sahne çok ilginçtir yine. Bu sahneye baktığımızda biraz daha meseleyi kavrayabiliyoruz. Ve benim en sevdiğim sahnelerden birisi bu. Ve orada düşüncenin ne demek olduğunu biraz daha kavrayabiliyoruz. Sire! Tamam. Dolayısıyla ben kimim, ben ne yaptım ve gökyüzü ne kadar ne, ne kadar güzel. Aslında gökyüzü o kadar güzel değil. E, fakat kral ilk defa ilk defa gökyüzünü deneyimleme, deneyimlemeye başlıyor, tecrübe etmeye başlıyor. Daha önce gökyüzünü görmemişti çünkü kralın görmesini engelleyen en önemli etmenlerden birisi onun ön yargıları, iktidar hırsı, içgüdüleri. Ve içinde bulunduğu sosyal konumuydu. Yaptıkları eylemin farkında değildi. İlk defa dünyayı deneyimle, deneyimlemeye başlıyor. Sadece mesele kralla mı ilgili? Ve burada Kurosawa'nın yine bir başka filmi. Mesela Ikiru, Yaşamak. Bu da Watanabe'nin hikayesi. Watanabe 30 yıl memurluk yapan bir insan. Tıpkı Kafka'nın romanlarında olduğu gibi. Biliyorsunuz Kafka'nın en önemli şeylerinden birisi, dertlerinden birisi bürokrasi ve onun içerisindeki insan, ezilen insan, böcek olmuş insan. Vatan abi 30 yıl memurluk yapmakta, kırk, e, kırtasiye işleriyle uğraşmakta ama ne yaptığının farkında değil. Yaşayıp yaşamadığından emin değil. Fakat vatan abi bir gün doktora gidiyor ve doktor ona 6 ay ömrünün kaldığını söylüyor. Ve dolayısıyla mide kanseri bir insan işte o andan itibaren bir soru soruyor. Yaşam nedir? Yaşamın anlamı nedir? Ve ilk defa düşünmeye başlıyor. Bu süreç içerisinde bir kadınla karşılaşıyor, Toyo. Toyo fakir bir insan, tıpkı tıpkı vatan abi gibi çalışıyor. Fakat o hayatta basit şeylerden zevk alıyor. Ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Fakat benim size göstereceğim sahne tıpkı Biraz önce kralın gökyüzüne bakmasıyla ilgili. Vatan abi bir noktadan sonra yaşamın anlamını kavruyor. 
nasıl kavruyor? Diyor ki hayır diyor ben yaşamın iradeyi ortaya koyarak yaşamda fark yaratmak, başkalarına yardım etmek ve bir park inşa ediyor. İnşa edilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda su problemlerinin çözülmesine yardımcı oluyor. Daha sonra Kuruş Savas son 30 dakikada filmi e, artık cenaze töreninden geriye doğru işletiyor. Yani değişik değişik hafızalar, değişik değişik hafızalarla alan açıyor. Aynen Bergson'un, aynen Dölöz'ün bahsettiği kristal imaj gibi. Değişik değişik hafızalar var ve biz o hafızaların içerisinden onun e, kim olduğuna dair yolculuk yapıyoruz. Son 6 ayın nasıl harcadığına dair yolculuk yapıyoruz. Ve hafızalardan birisi de şu. Boş boş doğun yıkım denen kayralıydı. Boş ですね。そういうわけですね。私のその思いあたることが。美しい。Evet, benim tam da bahsetmek istediğim şey bu. Ee, dışımızdaki nesneleri yeterince görmekte miyiz? O yüzden Heidegger'in şu ikili bakışını hatırlamamız gerekiyor. Heidegger aslında düşünce üzerine yazarken bize şunu hatırlatır. Düşünce ile ilgili iki türlü bakış olabilir. Birincisi hesaplayıcı bakış, diğeri ise tefekkür edici bakış. Mediatif tefekkür edici, diğeri ise yani tefekkür edici bakış biraz Bergson anlamda sezgisel bakış belki. Biraz Kantçı anlamda estetik bakış. Diğeri ise hesaplayıcı bakış. Haydi gel şunu söylüyor. Günümüzde bilim ve teknoloji, özellikle bilim ve teknolojinin hayatımıza egemen olmasıyla birlikte biz de her şeyi sayılar halinde düşünmeye başladık. Sayısal olarak, rasyonel, öngörülebilir tarzda düşünmeye başladık. Her şeyi niceliksel olarak kavramaya başladık. Örneğin ben Buraya söyleşi yapmaya geldim. Söyleşi yapmaya Ankara'dan geldim. Ve her şeyi hesaplamak zorundaydım. Uçağa binme saatimden e, buluşmalara, sözleşmelere, her şeye kadar planlamak zorundayım. Hiçbir spantoniti yok. Özgünlük yok. Bunun içerisinde ancak kendi fay hattımı yaratmaya çalışabilirim. Dolayısıyla bu teknik bakış her yere sızmaya başlıyor. Bu e, Tabi burada bilimin giderek rasyonelleşmesinin etkisi var. Teknisyenlerin bakışının her saha, sahaya sığ, sızmasının etkisi var. Ee, ve biz o zaman varlığın kendisinin ne olduğunu unutmaya başlıyoruz. Dışımızda varlık var mı? Varsa nasıl? Dolayısıyla ona farklı bir bakış sergilemeyi unutmaya başlıyoruz. Ama e, varlığa Empatik bir bakış sergilediğimizde, Bergson'un söylediği gibi ve Deleuze'ün de bundan yararlandığı gibi, varlığı kendi içsel dinamikleri içerisinde, kendi varoluşu içerisinde kavramamız, kavramak değil, sezmemiz mümkün. Bunu şöyle bir örnekle belki açıklayabilirim. Ee, örnekler çünkü önemli. Örneğin, müteahhit bir insan ile biraz hayata estetik bakan bir insanı bir doğa manzarasının içerisine bırakalım. Doğa manzarasının içerisinde ikisi yolculuk yapsa, acaba müteahhit bu doğa manzarasını nasıl görür? Burayı dönüştürülebilecek, elinin altına alınabilecek 
matematikselleştirilecek, niceliksizselleştirilecek, hesaplanabilecek bir mekan olarak görmeye başlar. Ama estetik bakan, daha farklı, varlığı kendi halinde bırakan insan ise oraya daha farklı bakış e, sergilemeye başlar. Dolayısıyla e, bu iki bakışın birbirinden ne kadar farklı olduğunu bizim kavramamız gerekiyor. E, bu meseleyi e, daha sonra yine örneklendireceğim ama buradan izin verirseniz e, sinema meselesine gelmek istiyorum. Çünkü bunların üçünü bir araya getirmem gerekiyor. Sinema nedir? Ve bizim mevzumuzla niye bu kadar ilgili? Sinema, aslında Kurosawa'nın kendisiyle yapılan bir röportajda söylediği gibi tanımlanması o kadar kolay bir şey değil. Yıllarca bunun üzerinde düşündüğünü ve nihayetinde vardığı noktanın, noktanın aslında bir kompozisyon olduğu noktasında düğümlendiğini söyler. Sinema bir kompozisyondur. Ne Nasıl bir kompozisyondur? Sesin, rengin, ışığın, hikayenin, senaryonun, e, kameranın, Açıların, pek çok öğenin bir araya geldiği, müziğin bir araya geldiği e, ve bunların bir sanat eseri içerisinde işlendiği bir kompozisyon. Ama Rancière'e geldiğimizde, bir başka sinema filozofi, Jack Rancière'e geldiğimizde, Jack Rancière de şunu söyler, sinema paradoksal bir sanattır der. Ne demek paradoksal bir sanat? E, sinema hem Aristo Aristo'nun belirttiği temsili rejime, yani bir hikayenin sergilenmesine, tiyatro gibi sergilenmesine elverişli bir sanat, bir hikaye var ve hikaye burada temsil ediliyor, akıyor. Ama sinemanın içerisinde aynı zamanda estetik rejim de diyebileceğimiz, temsili rejimi yanı sıra estetik rejim diyebileceğimiz fark anlarının olduğundan da söz edebiliriz. Estetik rejim. Yani aynen Biraz önce izlediğimiz sahnelerde olduğu gibi saflaştırılmış ve o anda düşünmemize yol açan anlar. Mesela Godard'ın filmlerinde vardır bu bilirsiniz. Godard'ı izlemişseniz. Kameraya bakar. Yani bir insan durup dururken kameraya bakar. Örneğin Hayatını Yaşamak filmini hatırlayalım. Filozofla şey e, Nana bir kafede oturmakta ve 10 dakika konuşma sergilemekte. Sinemanın konvansiyonlarına alışmış olan bizler, bu sohbetin içerisinde eriyebiliriz ve bekleriz. Yani bunlar normal bir konuşma sergileyecek. Fakat filozof öyküsünü anlatırken ve o anda Portos'un öyküsünü anlatır. Üç silah şöllerdeki. Ve öyküyü hatırlayalım. Şöyle der. Portos e, Portos e, mahzene bombayı koyduktan sonra koşmaya başlar. Koşarken şunu düşünür. Benim bacaklarım niye bu kadar seri halde hareket ediyor? Bunu söyledikten sonra koşamaz. Bacaklarını hareket ettiremez. Çünkü düşünmeye başlamıştır. Düşünmeye başladığı an önün, onun ölümü olur. O anda Godar bize biraz başka bir e, sanatsal performans sergiler. Ne yapar? Nana'yı bize baktırır. Yani filozofun yaptığını, filozofun kavramlarla yaptığı şeyi Godar sinemayla yapar. Nana bize bakar ve biz orada afallarız. Biz de orada düşünmeye başlarız. İşte o tam da Rancière'in bahsettiği estetik rejim. Yani fark anı. Ama Rancière aynı zamanda sinemada bir de temsili, temsil rejim ve estetik, estetik rejim dışında bir de etik rejim olduğunu söyler. Etik. Yani etik rejim derken iyi ve kötü. İyi nedir, kötü nedir? Ve ahlaki sorular sormaya başlarız. Sinemanın bize sağlayabileceği imkanlardan birisi. Rashomon'u izlemesin derizdir. Rashomon'u. Rashomon'u bir sorabilir miyim acaba? Kaç kişi izledi? Ee, evet, yani karşımdaki izleyicilerin de bu sayede e, iyi bir sinema altyapısının olduğuna da inanmaya başladım. Ee, Rashomon 1958 yılında zannedersem yapıldı. Ama orada yeterince bence tartışılmayan bir husus vardı. Herkes Rashomon'da daha çok relativity üzerinde, görecelik üzerinde dur, dur, durmakta. Yani hikayeyi hatırlayalım. Bir kadın ve kocası ormanda giderken tecavüze uğrar kadın, e, kocası öldürülür ve daha sonra mahkeme huzuruna sanıklar e, ve olayın görgü tanıkları getirilir. Ve yanılmıyorsam beş farklı hikaye çerçevesinde, beş farklı bakış çerçevesinde Aynı hikaye farklı düzlemlerden anlatılır. 
oduncu tanıktır, e, görmüştür. E, olayı sergileyen, e, yani olayı faili olan kişi vardır, tecavüzü gerçekleştiren kişi. Hatta medyumun bile, medyumun bile tanık, e, medyum sayesinde ölmüş olan kocasına bile ulaşılır. Ve orada sor, sorarız. Yani hayatın kendisi bu kadar relativite, görecelikten mi oluşuyor? O zaman doğru nedir? Yan, yanlış nedir? Fakat sonlarına doğru e, Akira Kurosawa bizi bu e, sor, soruyu yanıtlamamıza yol açacak, yol açacak bir sahne koyar. Çok ilginçtir o. İşte o ahlaki soruların, ahlaki rejimin olduğu bir kısımdır o. Etik rejimin olduğu kısımdır. Hatırlayalım. E, orada bir bebek sesi duyulur e, ve bebek sesi duyulduktan sonra e, Altı çocuğu olan altı çocuğu olan oduncu bebeği alır, bebeği kabullenir ve oradaki rahip şaşırır. E, niçin bu bebeği almaktasın? Altı tane çocuğum var zaten. O da çünkü bunu almak zorundayım diyor. Çünkü ağlıyor. Çünkü çocuk bırakılmış. Bu kadar basit. İşte bu bizi şüphe içinde bırakmayacak bir durumdur. Pek çok şeyden şüphelenebiliriz. Pek çok şeyden şüphelenebiliriz. Evet, pek çok farklı bakışlar da olabilir. Ama bir yerde hiçbir kuşku bırakmayacak bir yer de vardır. İşte o bırakılmış olan bebeği almaktır. Ahlaki rejim budur. Kurosawa'nın son sahnesi bunu gösteriyor. Ve dolayısıyla relativity bir noktada kesiliyor. Alain Badyo'nun sinema tanımı da ilginçtir. Ben Alain Badyo'nun sinema tanımını önemsemekteyim. Alain Badyo da aslında sinemanın tanımlanamayacağını söylüyor. <gülüyor> Ama bazı ipuçları veriyor. Diyor ki sinema impure olan, saf olmayan bir sanattır. Saf olmayan bir sanattır. Sinema pek çok elemanın, ham elemanın, ham malzemenin bir araya getirilip oradan onların saflaştırılmasıyla birlikte saflaştırılmasıyla birlikte e, üretilen bir sanattır. Sinema aynı zamanda kitle sanatıdır. İşte orada durmamız gerekiyor. Kitle sanatı. Kitle sanatı ne demek? Kitle sanatı şu demek, siz çağdaş, çağdaş bir dönemde aynı anda pek çok insanın yaşadığı bir dönemde bir sanat eseri üretiyorsunuz ve bu eser milyonlar tarafından tüketiliyor. Bu geçmişte yaratılmış bir eser değil. Şu anda yaratılan bir eser ve ilginç bir şekilde bir sanat eseri milyonlar tarafından tüketilebiliyor, izlenebiliyor. E, bu işte paradoksal bir durum. Niye paradoksal bir durum? Şu açıdan, çünkü bir sanat eseri normalde milyonlar tarafından takip edilmez. Çünkü sanat, sanat ontolojisi gereği, e, sanat kendi içsel kavramı gereği, İçsel durumu gereği aristokratik bir sanattır. Aristokratik bir kavramdır. Aristokrasi içerir. Yüksektir. Yani yukarıdan başlar. Yukarıdan. Dolayısıyla sanata erişebilmek için insanların iyi bir pedagojiye sahip olması gerekiyor. Sanat tarihi konusunda biraz bilgiye sahip olması gerekiyor. Sanatı içselleştirebilmesi için bir miktar altyapıya sahip olması gerekiyor. Aristokrasi derken kastedilen şey bu. Örneğin bir resim. Yapılan bir resim iyi olabilir, kötü olabilir, fark etmez. Milyonlar tarafından, milyonlar tarafından e, talep edilmiyor. E, yine keza e, diğer eserlerden de bahsedebiliriz. E, fakat sinemanın sinemanın farkı diğer sanatlardan farkı e, hem aristokrasi hem demokrasi yan yana getiriyor. Kitle Sinemanın demokratik yönüne, çünkü herkes tarafından tüketilmesi demokratik bir özelliği ama sanat olması aristokratik e, olan yönü onun e, farklı bir yönüne işaret ediyor. Ve paradoksal bir durum oluşuyor. Kitle sanatı dediğimizde sinema kitle ile sanatı da yan yana getirdiği için biraz önce söylediğim paradoksu bir başka açıdan kendisi devam ettiriyor. Ve tarihte ilk defa kitle ile sanatın bir araya geldiği, tuhaf bir sanattan bahsetmeye başlıyorsun. Bu açıdan Alain Badyo'ya göre e, sinema 
önemli aynı zamanda. Ve burada bir başka noktaya bizim gelmemiz gerekiyor. Peki Döloz niye sinemayı önemsiyor? Yani niçin sinema bir ve sinema iki, iki kitaplarını yazıyor? Bir filozof 1980'li yıllarda niye e, sinema sinemada ne buluyor? Sinemayı niye bu kadar önemsiyor? Yani sorulması gereken şeylerden birisi bu. Biraz da sinemanın doğasını düşünmemiz açısından önemli. Yani burada belki Döloz'u okuyan arkadaşlarımız da var. Aslında temel derdi düşünce. Tamam tam da benim e, konuşmaya başlarken söylediğim mesele düşünce. Çünkü çağımızda aynen Heidegger'in söylediği gibi aslında düşündüğümüzü zanneden varlıklarız ama düşünmemekteyiz. Kanıları yani kanaatleri düşüncelerle karıştırmaktayız. Dolayısıyla düşüncenin üç damarı olduğundan bahsediyor Ömer Dölöz. Üç damar neydi hatırlayalım. Birincisi sinema, ikincisi bilim, üçüncüsü de sanat, bilim ve felsefe. Sinema tabii sanatın içerisinde yer alıyor. Sanat, bilim ve felsefe. Felsefe Dölöz'e göre kavramlarla yapılıyor. Biraz sonra geleceğim. Ee, sanat dediğimiz şey duyumla üretilen bir şey. Duyum, düşüncenin duyumsal olan kısmını oluşturuyor. Duygu, duyum, algılam ya da bazıları algılanımsal e, duyumsal olan kısmını oluşturuyor. Üçüncü kısmında bilim oluşturuyor da fonksiyonlarla çalışıyor, denklemlerle, koordinatlarla çalışıyor Döloz. Ama Döloz'un e, ilginç özelliklerinden birisi, Döloz üç arasında hiyerarşik bir sınıflama yapmıyor. Dolayısıyla bunların hepsi de düşüncenin farklı modlarıdır, farklı tarz, tarzlarıdır. Üçü de gerekli, üçü de gerekli. Çünkü zeka da gerekli, duygu, duyum da gerekli, aynı zamanda denklemler ve başka öğeler de gerekli. Dolayısıyla bunların birbirine ihtiyacı var. Ee, sinema Döloz açısından e, niye önemli? Çünkü Döloz şunu söylüyor bize. E, felsefe nasıl kavramlarla üretilirse sinema da imajlarla üretilir. Dolayısıyla bir sinema yönetmeni aslında imajlarla düşünen insandır. Ve imajlarla düşünen bir sinema yönetmeni Aynen felsefe yapan bir felsefeci kadar önemlidir. İkisi de eş değere sahiptir. O yüzden felsefecinin, felsefenin sinemayı, sinema üzerinde egemenlik kurmasından söz edilemez. Olsa olsa yapacağı sadece imajları sınıflandırmaktır. Ben imajları sınıflandırabilirim. Bunun taksonomisini, taksonomisini yapabilirim diyor. Sınıflandırmasını. Ee, ama şeye baktığımızda, sinema 2'nin sonlarına baktığımızda Döloz bir şey söylüyor. O şey benim için önemli. Diyor ki, evet sinemada fikirler vardır, şeyde e, felsefede kavramlar vardır. Ama bizim sormamız gereken soru şu, artık artık şu. Felsef, sinema felsefeye ne katkı sağlayabilir? Bu önemli bir sorudur. Artık felsefenin sinemaya katkısından değil, sinema felsefeye kavramların üretiminden ne gibi katkı sağlayabilir? Bu önemlidir. Bundan sonra düşünmemiz gereken meselelerden birisi bu. Ee, konuşmamız sonlarına doğru bu katkının ne olduğu üzerinde de düşünmeye çalışacağız. Döloz e, <gülüyor> bu meseleyi tartıştıktan sonra e, aynı zamanda hepinizin bildiği gibi e, Bergson'da da etkilenerek, Bergson'dan, Henry Bergson'da da etkilenerek imajları Time image, zaman imaj ve şey olarak ikiye ayırıyor. Hareket imajı olarak ikiye ayırıyor. Ve sinema dediğimiz şey başta hareketle başlamış mevzudur. Hareket imajla başlamış mevzudur. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, aktörlerin, faillerin artık giderek ortadan kaybolması, kahramanlık hikayelerinin İkinci Dünya Savaşı ile birlikte yavaş yavaş e, etkisini kaybetmesi, İnsanlığın e, bir miktar inanç krizi, bilgi krizi, var olan dünyaya yönelik krizler, bütün bunlar yeni bir imajın oluşturulmasını gerektirmekte ve plastik gibi işle bir zaman imaj evresine girmekteyiz. Ve işte düşünce anlamında bu zaman imajın kazandırdığı bir şey var. O da nedir? 
zaman imajı dediğimiz şey Deleuze'a göre aslında zamanı bize direkt verdiği için, doğrudan verdiği için yeni gebe olan, yeni oluşumlara gebe olan tohumunda ipuçta, toplumunda ipuçlarını verebilir. Dolayısıyla yaratıcı, yenilik dolu bir toplumunda ipuçlarını verebilir. Çünkü biz belirsizliği, virtüeli, yani belirsiz olanı, belirsiz olan üzerinde düşünmeye başladığımızda artık geleceğin nasıl olabileceği üzerinde de pek çok çatallanmanın olabileceğini de kavramaya başlarız. Bunlar ayrıntılı meseleler. Sadece düşünce anlamında zaman imajın belki sağlayabileceği imkanlar. Zaman imajının nasıl işlediğini gösterebilmek için izin verirseniz bir e, örnek göstereceğim. Sessiz ışık. Carlos Re Regadas'ın e, sevdiğim filmlerden biri Sessiz Işık. Sadece giriş kısmını izleteceğim ve bunun ne anlama geldiği. Yani içimizde işleyen zaman, süre, sürede işleyen zamanın nasıl bir şey olduğunu bize gösteriyor.
çayda şekerin erimesini beklemek zorundasınız. Bersonu verdiği örnek. Ve çayda şekerin erimesini beklerken sizin içerisiniz, içinizde bazı değişiklikler olmaya başlar. Sabırsız bir bekleyiş midir bu? Sabırlı bekleyiş midir? Ve herkes her, herkes de çayda şekerin erimesini bekleyiş birbirinden farklıdır. Bazılarınız belki sabırlı, bazılarınız sabırsız. İşte bu sürede geçen zamandır. Kronolojik zamanın dışında bir zamandır. Plastik gibi esneyen zamandır. Montaja başvurmuyor gördüğünüz gibi. E, montaj ancak gerekli yerlerde başvuruluyor. Fakat e, filmin nasıl plastik gibi kendisini açtığını görüyorsunuz. Bana göre Reyra Gadis'in bu filmi, e, Meksikalı yönetmenin sessiz ışık filmi, tam da zaman imajı gösteren. Bu niye önemli bizim için? Çünkü çünkü virtüel haldeki e, zamanın e, nasıl çapaklanmalara, çatallanmalara yol açacağı konusunda bir fikir sahibi değiliz. Gelecek toplumun ne olduğu konusunda ne olacağı konusunda fikir sahibi değiliz. E, ve dolayısıyla yeni oluşumlara gebe her zaman için bir umut, bir mucize vardır. İşte öngörülememezlik. Bunun kendisi sinemada yeni imajın bize habercisi. Ama e, örneğin klasik bir Hollywood filmini izlediğinizde, izlediğimizde başlangıç ile gelişme ve sonucu aşağı yukarı tahmin ederiz. Sık sık kesmeler, e, montaj e, ve klişe imajlar bol miktarda vardır. Klişe yani kullanılan kullanılan artık klişe hale gelmiş imajlar. Ama zaman imaja girdiğimizde artık klişe imajların yerine yeni yaratıcı imajlar girmeye başlıyor. Ve biz bir sonraki sahnenin nereye gideceği konusunda bir fikir sahibi değiliz. İşte sinemanın düşünceye sağlayabileceği en önemli imkanlardan birisi de belki bu. Bunları toparlam anlamında yine geleceğim. E, zamanınızı fazla almayacağım ama buradan felsefeye bir miktar gelmek istiyorum. E, üçünü bağlantılandırma anlamında. Felsefe nedir? Ben burada e, Berson ve e, Dölöz'ün yorumunu e, benimsemekteyim. Pek çok tanım vardır ama tanımlara çok fazla girmemek gerekiyor. Çünkü bunların hepsi mekaniksel tanımlardır. Berson şunu söylüyor, e, sevdiğim e, felsefe anlayışlarından birisi. Felsefe, düşüncenin olağan istikametine yönelik müdahaledir. Düşünce ol, olağan bir istikamette gitmekte. Ve felsefe işte oraya müdahale ediyor. Ve aslında olağanın olağan olmadığı üzerine biraz düşünmemize yardımcı oluyor. Felsefenin en güzel tanımlarından birisi bana göre bu. Dölöz ne diyor? Dölöz de Berson'dan etkilenen Dölöz. Kavramlar yaratmaktır. Kavramlar icat etmektir diyor. Belki de en önemli nokta bu. İcat etmek. Çünkü bu yine yaratıcılığa ve üreticiliğe e, vurgu yapıyor. E, burada Sosyal bilimlerle uğraşan bizim gibi insanlar, sizin gibi insanlar kavramların diğer sosyal bilimlere de e, mündemiç olduğunu, içkin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Dölöz asıl yaratıcı kavramların felsefeye içkin olduğunu vurgulamakta ve e, sosyal bilimlerin e, giderek piyasa mekanizması içerisinde farklı kullarlara doğru evrildiğini belirtmekte. E, ve Düşüncenin en önemli modlarından birisi olan felsefe, kavramları icat etme, bizim için temel bir basamak noktası olmakta Deleuze'e göre. Ee, Alain Badiou'ya geldiğimizde, Alain Badiou bize e, ilginç bir şey sunuyor. Felsefi durumlar. Felsefi durumlar, o da sinemayla da doğrudan ilgili biraz. Ee, Alain Badiou şunu söylüyor. Yani onun sinema kitabından e, vereceğim belki üç örnek bu. Önce şunu düşünelim diyor, felsefi durumları düşünelim. Birinci durum, tarihte. Sokrat, Kalikles'le karşılaşmıştı. Kalikles. Ee, ve bu karşılaşmada Kalikles şunu savunmuştu. Tiran her zaman haklıdır. İktidarda olan insan adildir. Adaletin tanımı budur. İktidara geliyorsun ve adilsindir. Sokrates ise şunu savunmuştu Sokrat. Hayır, tiran haklı değildir. Adaletin 
kendisi adil olmanın kendisi doğrudur, iyidir. E, dolayısıyla Kalikles tiranın iyi, adil, doğru olduğunu söylerken e, şey ise, Sokrat ise iyi olanın, doğru olanın adil olduğunu ve adaletin tiranla özdeş olmayacağını söylüyor. Ve böylece iki anlayış arasında bir fark var. İki anlayış arasında. Ee, iktidarın adil olması ile iyi olanın, doğru olanın adil olması anlayış arasında bir yarık vardır. İşte bu bizim için önemlidir. Ve burada bir seçim yapmak zorundayız. Ya Kalikles'in tarafını savunmak zorundayız ya da Sokrat'ın tarafını savunmak zorundayız. Felsefi durum budur işte. Yarıklarda işleyen durumdur. Paradokslarda işleyen durumdur. İşte orada Dölöz'ün de tam söylediği şey. Felsefe her zaman yapılmaz. Sadece yarıklarda yapılır. Yani paradoksların, karşılaşmaların, zıtlıkların olduğu durumda yapılır. Ve orada işte bir seçim yapmak zorundayız. Ve ikinci durumu örnek veriyor. İkinci durum da çok ilginç. Bu da Arşimed'in başına gelen durum. Arşimed nasıl öldürüldü? Arşimed Yunanistan Yunanistan'da yaşayan ama Roma'nın işgal etmesiyle birlikte matematik denklemleri yapmaya devam eden birisidir. Marcellus şeyi alır Yunanistan'ı ve o sırada Arşimed kendi yaratıcı hattında denklemlerine devam etmektedir. Nerede? Denizin kıyısında. Kumların üzerinde matematik denklemleri yapıyor. Kumların üzerinde. Ve asker geliyor. Asker ne diyor ona? Marcellus seni çağırıyor. Arşimet duymaz. İkinci defa çağırır, üçüncü defa çağırır. Arşimet kafasını kaldırır. Denklem bitirmeme müsaade et der. E, denklemini bitirmeme müsaade edemem. Ne demek bu? Der ve hiddetle e, kılıcını çeker. Arşimet'i öldürür. Ve burada ikinci bir e, filozofik durum var. O da nedir? O da iktidar ile yine yaratıcı hattında gitmek isteyen sanatçı arasındaki mesafedir. İkisi arasında bir mesafe vardır. Bir tarafta iktidar eşittir şiddet. Diğer tarafta sanatçı, yaratıcı hattında giden sanatçı. Ve bu aslında orta çağ İran'ındaki bir hikayeye de biraz benziyor. Her ne kadar iktidar olmasa bile sanatçının e, ne anlama geldiği konusunda bize ipucu verilen örneklerden birisi. İran orta çağında bir deprem oluyor. Her yer yakılmış, her yer yanmış, yıkılmış. Ve bir önemli hattat aranıyor. Hattat evinde bulunmaya çalışılıyor. Kazı yapılıyor. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve en alt katta hattat nihayet bulunuyor. Bakılıyor, hattat halen hattatlık işine devam ediyor. Deprem umurunda değildir. Ve geliyorlar, ne yapıyorsun burada? Bakın ne harfine bakın, dünyanın en güzel ne harfi diyor. E, dolayısıyla e, sanatçının kendi hattında, yaratıcı, yaratıcı hattında gidişine dair ilginç örneklerden birisi bu. İşte mesafe problemi. Ve üçüncü bir meseleye geliyoruz tekrar. O da istisna yani olay. İşte orada Alan Badyo ilginç bir örnek veriyor bize. O da sinemadan örnek veriyor. Ee, Kenji, Kenji Miyakuchi'nin bir filmi var. Crucified e, Lovers. E, çarmıha gerilmiş aşıklar. Çarmıha gerilmiş aşıklar filminin son sahnesini örnek veriyor. Öykü son derece klişedir. Öykü her yerde bulabileceğimiz öykülerden birisidir. Orta çağ Japonya'sında geçiyor. Orta Çağ Japonya'sında aşıkların e, evlilik dışında ilişkiler e, gerçekleştirmeleri durumunda e, verilecek ceza ölümdür. Ölümdür ve bir kadın e, bir dükkan sahibiyle ekonomik nedenler dolayısıyla önce evleniyor. Kocası son derece iyi bir insan, dükkan sahibi ama kadın onu sevmiyor. Aşık da değil. Sonra öyküye bir genç giriyor. Zaten hep öyle olur. Üç olduğunda biliyorsunuz öykü değişir. Aynı George Zimbel gibi. Çünkü George Zimbel iki diyor. İki de bir sorun yok. Üçüncü kişi devreye girdiği andan itibaren problemler artar. Çünkü ya ittifak kuracaksınız ya da kendinizi güvence altına alacaksınız. Yani üç çok sihirli bir sayıdır. Üçten sonraki sayılar daha da sihirli hale gelmeye başlar. Her neyse genç, gence aşık olur, genç ona aşık olur ve kaçarlar. 
E, kocası da onların yakalanmaması için uğraşır aslında. Ama bir şekilde yakalanırlar. Ve sonra son sahneye geliriz. Son sahnede eşeğin üzerine bağlanırlar. E, ve bunlar ölüme doğru götürülürler. Götürülürken e, kamera bunların yüzlerine odaklanır. Keşke o sahneyi kesseydim. Şimdi pişman oldum. E, ve orada e, aşıkların yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardır. Belli belirsiz bir gülümseme. Yani bunu yüzdeki çok seslilikten anlarsınız. Bela Balas, ilk film teorisyenlerinden birisi olan Bela Balas, Görünen İnsan kitabında yüzün çok sesli olduğunu, bir melodik varyasyon olduğunu söyler bize. O yüzden de yakın çekimler çok önemlidir. Yüzdeki yakın çekimler. Karl Dreyer o yüzden önemli. Ve o yüzlere, yüze baktığınızda gerçekten de kadında ve erkekteki o gülümsemeyi fark edersiniz. İşte o gülümseme istisnadır. O bir olaydır. Ne demek istisna? O toplumsal yapıya meydan okuyan bir gülümsemedir. İki aşığın o gülümsemesi ölüme doğru. Aslında ölümü istememektedirler. Yani bu melodram yok burada. Hani bazı filmlerde olur ya, aşıklar ölü, ölmek ister. Aşkları yüzünden. Burada böyle bir durum yok. Ölmek istemiyorlar. Ama yine de götürülürken bunlar belli belirsiz gülümseme, gülümseme gerçekleştirirler. İşte bu gülümseme geleceğin toplumun habercisidir. Yani burada bir sentez yapmak zorundayız. O toplumsal yapı içerisinde ki götürülürken insanlar da bunlar hakkında konuşur. Bunlar ölüme götürülüyor. Bunlar niye böyle gülümsüyor? Bunların yüzleri tuhaf. İşte bunu Raymond Williams'tan da etkilenerek hani şöyle üçlü bir ayrımda bile inceleyebiliriz. Dünya kadar hem felsefeyi hem sosyolojiyi inceleyerek. Yani Raymond Williams'ın meşhur ayrımı biliyorsunuz bir sanat eserinde, bir edebiyat eserinde traditional value, dominant value ve en üçüncü value şey emergent value. Yani geleneksel değer, baskın değer ve e, or, e, filizlenen, yeşeren değer. Belki öyle çevirebiliriz. Geleneksel değer nedir? Edebiyat eserlerinde tortulaşmış halde var olan şeydir. Yani geçmiş toplumun izleri. Dominant value ne? O andaki toplumsal yapı içerisindeki e, baskın olan değerler. Örneğin geçmiş toplumsal yapı içerisinde erkek egemen değerler varsa... Bunların klasik olanları var ama günümüzde de yine erkek egemen yapı devam etmekte. Bir şekilde devam etmekte. İşte onların izlerini bulabiliriz. Ama gelecek toplum nedir? Gelecek toplum bu değerlerin alaşağı edildiği farklı bir değerdir. O da nedir? Onu da mesela A New Testament bu yeni ahit filmde görebilirsiniz. Yeni ahit. 2015 yapımı. İzleyen var mı bilmiyorum. Yani yeni ahit filmini izlediniz mi? Bir soru sorayım o zaman. Yeni ahit filmini izlediğinizde e, Tanrı Belçika'da bulunur, erkektir, e, bir insandır. Fakat e, filmin sonlarına doğru görürsünüz, karısı olan kişi Tanrıça, e, e, Tanrıça dünyayı dizayn etmeye başladığında sanatı görürsünüz. E, Leibniz'in dediğinin tersine mümkün dünyaların en iyisi olmayan bir dünyaya inşa eder size. Aslında dünya mümkün dünyaların en iyisi değildir. Ne yapar? Gökyüzünü çiçeklerle donatır. Yer çekimini iptal eder. E, i̇nsanlar e, binalara tırmanır. Böyle tuhaf bir şey yapı. Ama düşünülmeyene düşünür. Önemli olan odur. Düşünülmeyene düşünmek ve Nietzsche'nin dediği gibi hayatı sanat sanatkarca dizayn etmek. Sanatkarvari bir şekilde dizayn etmek. Yeni bir varoluş tarzı icat etmek. Bu, bu son derece önemli şeylerden birisi, ayrıntılardan birisi. İşte işte o orta çağ dünyasında yani şeyde Japonya'sında o gülümsemenin kendisi filozofik bir durumdur ve sentez yaptığımızda gelecek toplumunun çekirdeğini veriyor. Ve böylece mesafe olarak mesafe olarak yarık, istisna olarak yarık ve e, hiçbir şekilde uzlaşması e, mümkün olmayan iki şey arasında Seçim olarak yarık arasında e, tuhaf bir gerilim görüyorsunuz. İşte filozofi burada işe yarıyor. Filozofi bunu açıklamaya çalışıyor. Ya, Alan Badyo'nun e, belirttiği meselelerden birisi. Ve bu <gülüyor> çerçeveden analiz ettiğimizde 
Burada artık e, yavaş yavaş e, toparlamaya başlıyoruz meseleyi. O da şu. E, aslında aslında sinema dediğimiz şey iki şeyi yapıyor. Burada sinema teorisyeni Krakör'ün biraz teorisinden de belki söz etmek gerekiyor. Biliyorsunuz sinema hem kaydeder hem de ifşa eder. Kaydetmek ne demek? Hareketi kaydeder. Hareket nedir? Danstır, müziktir, takip sahneleridir. Ama aynı zamanda bir başka şey daha var. O da şu, oluşmakta olan hareket. Oluşmakta olan hareket ne demek? Mesela Dozenko'nun o Sovyet ilk Sovyet yönetmenlerinden 30'larda yapılmış filmlerinde de vardır. E, hareket devam ederken bir sahne don, donu verir. Ve orada aslında sahne donmuş gibi görünmesine rağmen aslında donmuyor. Bizim içimizde bir hareket devam ediyor. Biz hareketi devam ettiriyoruz. İşte o oluşmakta olan harekettir. Belki en güzel şeylerden birisi. Ama bizim için asıl önemli unsurlardan birisi ifşa etme. İfşa etme ne demek? Sinema çıplak gözle görünmeyen şeyleri ifşa ediyor. Ne demek çıplak gözle görünmeyen şeyler? Ee, büyük ve küçük. Yüzler, yüzlerin detayları. İşte biraz önce söylediğim gülümseme. Bunların detayları. Biz bunları çıplak gözle göremiyoruz. Ama sinema Dölöz'ün affection image dediği şey, duygulanımsal imaj dediği şeyle bize gösteriyor. Ve biz bunu görüyoruz. Bütün detaylarını görüyoruz. Ama aynı zamanda sinema büyük kitleleri de gösteriyor bize. Yani büyük kitleler, geniş açılı bir lens kullandığımızda çok sayıda insanı çıplak gözle göremeyeceğimiz şeyler de gösteriyor. Ama Sinema aynı zamanda bir başka işla, ifşa etme işlevini de gerçekleştiriyor. O da nedir? O da bilinci afallatan fenomenler diyebileceğimiz şeydir. Bilinci afallatan fenomen. Ne demek? Kasırga, yangın, şiddet, ölüm, ölüm, savaş, dehşet. Bütün bunların hepsini biz gündelik yaşamda deneyimlemesek bile sinemada görebilmekteyiz. Ve gördüğümüz andan itibaren ve bunlar üzerinde düşün, düşünmeye başlıyoruz. Bunların anlamları üzerine. Ve bu doğal mı değil mi? Doğal mı değil mi? Bunun üzerine kafa yormaya başlıyoruz. Ve belki de şunu soruyoruz. Bir başka dünya nasıl olabilir? Bunu da sorabiliyoruz. Yani bunu uzay yolu popüler filmlerde bile görebiliyoruz. Mesela meşhur sahnelerden birisi şuydu. Alien, öteki yabancı şunu söylüyor. Kaptan Spike'a. Savaşmak zamanı diyor. Kaptan Spike da diyor ki hayır savaşmak zorunda değiliz diyor. Ama diyor siz tür olarak zaten şiddete meyillisiniz. Ya, tarih boyunca hep savaştınız. Spike da diyor ki evet tarih boyunca savaştık. Ama şimdi savaşmak zorunda değiliz. Bundan sonra da savaşmak zorunda değiliz. Başka bir şekilde bu sorunları çözebiliriz. Dolayısıyla bilinci afat- afallatan fenomenler derken bütün bunların hepsi üzerinde düşünebiliyorsunuz. Bergman'ın filmlerinde de görebiliyorsunuz. Mesela Utanç izlediğinizde ilk eylemi gerçekleştirdikten sonra, ilk şiddeti gerçekleştirdikten sonra artık ona yatkın hale gelmeye başlıyor. Ve ondan sonrakiler artık sayısal bir istatistiğe dönüşüyor. Ama ilk olan çok zor. İşte bunun üzerine düşünüyoruz. Bilinci af- afallatan fenomenlerin dışında e, sinemanın ifşa ettiği bir başka şey daha var. O da şu, gerçekliğin farklı görünüşleri. Ne demek bu? Şu demek, biz bir köpeğin gözünden, bir cansızın gözünden, bir başkasının gözünden bir hayat nasıl görünebilir sorusunu da sinemada bulabiliyoruz. Mesela popüler filmlerde bile vardır bunun örnekleri. Ee, aşkın algoritması diye çevrildi. Öyle bir film vardır, yeni filmlerden birisi. Bir kadın, matematik, küçük yaşlardan itibaren matematik tutkunu hale gelmiştir. Ve her şeyi matematik, sayılarla görmeye başlar. Şimdi normalde sayılarla görmek ne demektir? Biz sayılarla görebilir miyiz? Hayır. Ama biz onun sayılarla görebildiğini onun bakışından sinemada görmekteyiz. Çünkü onun bakışı sayıları gösteriyor bize. İşte bu da sinema sayesinde bize sunulan imkanlardan birisi. E, sinema aynı zamanda e, ifşa ediyor. Şimdi sinema o zaman e, bize şunu da sunuyor. Varlıkları gösterebiliyor. Görmediğimiz şeyleri görme, görmeye başlıyoruz. Bu önemli. Şu açıdan önemli. Mesela Bela Balas'ın 
bu görünen insan kitabını okuduğumuzda şunu görüyoruz. Belabalas ne diyor? Diyor ki Belabalas matbaa dediğimiz şeyle birlikte biz hayatı soyutlaştırmaya başladık. Çünkü hayatın kendisi yazılarla görünmeye başlandı. Her şey genelleştirilmeye başlandı. Her şey soyutlaştırıldı. Ve varlıkla aramıza mesafe girdi. Ne girdi? Sayılar girdi. Ne girdi? Yazılar girdi. E, bu, bu, bu, böylece artık biz gerçek dünyada bir imaj nasıl olabilir sorusunu bile yanıtlamaz hale geldik. Yanıtlayamaz hale geldik. İşte size yeni sanat. Sinema. Sinema bize yazının dışında soyutlaştırılmış varlıkların dışında küçük küçük parçalar gösterdi. Varlıkları göstermeye başladı. Mimikleri görmeye başladık. Gerçekten insanla karşılaşmaya başladık diyor. Şimdi Berson ne diyor? Berson da diyor ki bir, evet biz soyutlaştırdık diyor. Neyle soyutlaştırdık? Yine e, bilim ve teknoloji sayesinde. Bu arada bunlar bilim ve teknolojiye karşı değiller. Bunu unutmamamız gerekiyor. Sadece diyor zekanın algılamasıyla Bilimin algılamasıyla, soyutlaştırılmasıyla gerçek varlıkların kendilerindeki hal birbirinden farklıdır. O yüzden bizim başka bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. Sezgi. Sinemaya illüzyon olarak bakan, bu konuda olumsuz bakan Berson'dan sonra bu mesele analiz edildiğinde şunu görüyorsunuz. Ee, yani o varlıkların kendilerindeki hali sinema bize ne yapabiliyor? Sunabiliyor, verebiliyor. E, gizemleştirilmesi, gizemleştirme mekanizması biraz kırılabiliyor. Kör edici mekanizmaların biraz farkına varabiliyoruz. Bizler içgüdülerin esiri olabiliyoruz. Bizler aynı zamanda iktidar hırslarının da esir, esiri haline gelebiliyoruz. Aynı zamanda teknoloji dediğimiz şey de per, perdeliyor ilişkileri. Bilim, teknoloji, bütün bunların hepsi soyutlaştırıyor. Alışkanlıklar, adetler, gelenekler, görünekler, ideoloji, bütün bunların hepsi Varlıkla aramıza giren unsurlar haline gelmeye başlıyor. Varlığın kendisini görememeye başlıyoruz. İşte sinemanın bize sağlayabileceği en önemli şeylerden birisi, katkılardan birisi. Ve sinema aynı zamanda, yani burada biraz harmanlama yapacağım, bize umut dersini gösteriyor. Umut. Ne demek bu? Şunu gösteriyor, en berbat koşullarda bile mucize olabilir. En berbat koşullarda bile, en kötü koşullarda bile bir umut vardır, bir mucize vardır. Ee, Roberto Rossellini'nin e, İtalya'ya yolculuk filmini belki izlemişsinizdir. Bu filmde e, evli iki insan İtalya'ya gelirler. E, İtalya'da evliliklerini biraz da tazelemeye çalışırlar. Çünkü ayrılma aşamalarına gelmiştir. Artık evlilikleri gerilmiştir. Ve burada e, erkek olan kişi başka kadınlara biraz meyleder yine. Kadın olan kişi yalnızlığı tercih eder. Ve sonunda ayrılma kararlarını ve verirler. Yani ayrılmak üzeredirler. Filmin sonlarına geliriz. Filmin sonlarına. Kargaşanın içerisinde, bir kaosun içerisinde bir kalabalık vardır. Ve hiç ummadığımız bir anda ikisi, ikisi birbirinin anlamının farkına varırlar. Yani ayrılmak üzere oldukları anda soru sorarlar. Ayrılmanın anlamı, evli olmanın anlamı üzerine soru sorarlar. Ve toplam çok kısa bir süre, bu yarım dakika içerisinde belki, belki de bir, bir dakika içerisinde bunlar tekrar birbirlerini sevdiklerini anlarlar. Bunu Bu bize neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor aslında. Rosselli'nin verdiği mesaj da budur aslında. Evlilik, yani aşk dediğimiz şey aslında bir olaydır. Başımıza gelen bir şeydir. Dolayısıyla iradeyle bilgisi yoktur. Siz iradenizi koysanız bile aşkı yaratamazsınız. Başınıza gelen bir şeydir. Bu bir olay durumudur. İstisna bir durumdur bu. Rosselli'ne bunu söylüyor ve bu mucize gerçekleşebilir. Ama mesela şu sahnede, şu sahnede farklı bir aşk vardır. Son sahne. Yes. I'm on top right now. By yourself? Are you waiting for somebody? Yeah, I'm by myself and happy to be. I'm an angry person and I hurt my kids, my work, and everyone I love. Oh, just my time. Okay, I'm not in the mood. I came here to be alone. Hey, listen, I've just been checking you out from across the cafe, and I don't want to make you uncomfortable, but you are by far 
the best looking woman in this place. Thank you very much. Yeah, and no, I was just, I'd love to buy you a drink, maybe talk to you, get to know you a little bit, you know? I mean, you're here in business? Okay, I see. All right, you, you have a boyfriend? Not anymore. Jeez, man. Sorry to hear that. God, you want to talk about it? I don't talk to strangers. Well, that's the thing. I'm not a stranger. No, no, no. We've met, we've met before. Oh. Summer 94. You're mistaking me for someone else. No. We even fell in love. Really? Mm hmm. Hmm. I vaguely remember someone sweet and romantic. It made me feel like I wasn't alone anymore. Someone who had respect for who I was. Mm -hmm. That's me. I'm that guy. I don't think so. Oh, see, see, I know something about tonight that you don't know. Really? What is that? Something important. You see, I, I know because I've actually already lived through this night. How? I'm a time traveler. Okay. Now I have a time machine up in my room, and I, I've come to save you just like I said I would. Save me from what? Save you from being blinded by all the little bullshit of life. It's not bullshit. I assure you, that guy you vaguely remember, the sweet romantic one that you met on a train? That is me. That's you? Yeah. Guess I didn't recognize you. Hmm. You look like shit. <laughs> <laughs> well, what can I say? I mean, it's tough out there in time and space. You, on the other hand, are even more beautiful than I remember. Bullshit. Jesse, this is not a game. You get all cute, you get in my panties, and next thing I know, I'm buying peanut butter in Chicago. You're not gonna make it better by some little pickup line. No, I'm not trying to pick you up. No, no, you, you misunderstand me. No, no, no, no, no. I'm only here as a messenger. I've just traveled all the way from the future. I was just with your 82-year-old self who gave me a letter to read to you. So, here I am. I'm still alive in my 80s? <laughs> oh, yeah. Mm. Mm -hmm. How's my French ass? Nice. OK. Really nice. Uh, I don't care about the way I look. Let's just say there's more of you to love. OK, great. OK, do you want me to read to you? Do I have a choice? Oh, sure. I mean, if you're not interested in what you have to say. No, no, no. Read it. OK. All right, well, here it is. Dear Celine. I am writing to you from the other side of the woods. This letter is lighting a candle. Okay, that stop will... it. I would never write this too flowery, other side of the woods. What fucking woods? What are you talking about? May I okay. please continue? Okay. I'm sending you this young man, yes, young, and he will be your escort. God knows he has many problems and has struggled his whole life connecting and being present even with those he loves the most. And for that, he is deeply sorry. But you are his only hope. Celine, my advice to you is this. You're entering the best years of your life. Looking back from where I sit now, these middle years are only a little bit more difficult than when you were 12 and Matthew and Vanessa danced all night to the BG. Ah, evet bu kesme hatası yapmışık. Ee, yani şöyle bu bu şiiri okuduktan sonra kadın <gülüyor> kadın bundan hoşlanmaz. Bunlar evli çifttir. Biliyorsunuz üçlemenin üçüncü ayağı bu midnight, before midnight. Ee, ve orada bir bir bir ya da bir buçuk dakika bunlar konuşmazlar. Ee, kadın bunun saçma olduğunu söyler. Erkek de e, yani kocası olan kişi de e, sonuçta hatalarıyla sevaplarıyla biz buyuz yaşam budur der ve artık biz mucize bekleriz. Yani bu mucize de filmde olur. Kadın e, klasik Hollywood filmleri gibi konuşmaz. E, filmlerinde olduğu gibi konuşmaz. Sadece şu zaman makinesi nasıldı bir daha anlatsana der. Yani burada e, yönetmenin derdi artık başka bir anla aşk anlayışıdır. Hayat yani aşk dediğimiz şey biraz hikayeler üretmek ve hikayelerin içerisine girmek. İradeyle e, olağan gidişata müdahale etmektir. 
Buradaki aşk anlayışı başkadır. İrade devreye giriyor. Nietzsche'nin e, iradesi burada biraz devreye giriyor. Farklı farklı aşk anlayışları olabilir. Önemli olan e, meselelerden birisi, bu filozofların ve e, teorisyenlerin en önemli dertlerinden birisi, içinde bulunduğumuz metalaşmış ve her şeyin görünmez hale geldiği dünyada, acaba bizim sıradan dediğimiz, bayağı dediğimiz o insan ilişkileri ne anlama gelir? Belki de içinde bulunduğumuz dünyada aşk, dostluk, sevgi dediğimiz şey metalaşmış ilişkilere karşı verilebilecek en büyük yanıtlardan birisidir. Çünkü bunlar metalaşmamıştır. En azından metalaştırılmaması gerekir. En azından bunların üzerinin örtülmemesi e, gerekir. Ve burada farklı farklı konseptler içerisine girmekteyiz. E, bilmiyorum zamanım var mı? Ben, ben yani ben sürekli konuşurum ama ben Bitmez bu. Ne zaman bitiyor? Bir süre var mı? Ee, o zaman e, şöyle toparlayayım. Umut meselesine girmiştim belki. Umutla bitireyim yine. Ee, daha sonra sorularınızı alayım isterseniz varsa. Ee, umut meselesi önemli. En berbat koşullarda bile e, umutun halen devam etti. İki tane benzer <gülüyor> Herkesin bildiği bir sahnedir ama öyle değil. Burada önemli onun unsur, yani modern times'ı izlemişsinizdir, modern zamanları. O kadar kötü koşullar vardır ki hiçbir şekilde Charlie Chaplin e, şeyine ulaşamaz, amacına ulaşamaz. Gerçek potansiyeli aslında dans etmek ve şarkı söylemektir. Fakat fabrika içisidir. Fakat e, burada her şeye rağmen Heidegger'in dediği gibi çabalamaya devam eder. Yani madem dünyaya fırlatılmış varlıklarız, eğer hayat devam ediyorsa çabalamak gerekir. Ve burada da yine e, gün doğumu belki, e, yol, keza, umuda doğru yolculuk aynen devam ediyor. Bu arada reklam yapayım. Yani bu sine filozofik bir yolculuktur. Benim tam son kitabım. Bu benim son kitabım. E, burada da tam da bu meseleyi biraz şey yapıyoruz, in- inceliyoruz. E, ve burada e, son e, olarak göstereceğim şey, bununla biraz ilgilidir yine. E, ee, şu yine hep e, yine yol yol ve umut ee, germinali biliyorsunuz e, onlar da mı ne bekliyordun sırayla bu iş hepimiz yaşıyoruz sıra onlara da gelecek hadi artık gitmemiz gerek geliyorum sen gidiyor musun evet gidiyorum haklısın Başka yerde olman daha iyi. Yine de seni gördüğüme sevindim. Hiç olmazsa sana kim beslemediğimi anladım. Bir an sana çok kızdım. Bu kadar ölünün ardından. Sonra düşününce... ...suçun olmadığını anladım. Suç tüm dünyaya ait. Hakkımda çok şey söylendi. Seninle yattığım bile. Tanrım. Daha genç olsaydım belki. Ama olmaması daha iyi. 
Bugün pişman olurduk. Doğru. Pişman olurduk. Giderken bizdeki eşyalarını al. İki gömleğin, üç mendilim var bizde. Bir de donum var. Alsın. Bir gün çocuklara verirsin. Elveda. Olgunlaşmıştı. Kininden tamamen kurtulmuştu. Evet. Mahit büyük bir devrim olacağını her zaman söylerdi. Onun için gerçek adaletin tecelli etmesi buydu. Örgütlenerek, sakince olayları gözlemleyerek sendikalar kurmak... ...ve gün gelip şartlar olgunlaşınca... ...binlerce tembelin karşısında milyonlarca işçinin gücü eline alması... ...ve sonunda hakim olması demekti. Adalet bu demekti. Şimdi Nisan güneşi olanca görkemiyle dört bir yana ışık saçıyor. Üretken toprağı ısıtıyordu. Her yerde tohumlar uçuyor, toprağı zenginleştiriyor. Işık ve ısıyla her yerde filizleniyor. Ee, yani gör, <gülüyor> burada e, yani filmi izlemeyenler için söyle, söylemekteyim. Ge, gezgin bir işçi <gülüyor> ve burada e, başarıya ulaşmamış bir mücadele. Fakat e, gördüğünüz üzere e, mesele şudur. Bu bir deneyimdir. Ve deneyim e, bir şekilde e, gelecek topluma ilişkin bazı tohumlar atmıştır. Ve bu tohumlar e, bir şekilde e, gelecek toplumun bize nasıl olacağını konusunda da bilgiler vermektedir. En azından sezgiler sağlamaktadır. E, sinemanın felsefeye verebileceği en önemli derslerden birisi aslında bana göre umuttur. Umut. Evet. Felsefe en kötü koşullarda, en umutsuz koşullarda bile umudun olabileceğini bana göre sinemadan öğrenmekte. Teşekkür ederim. Yani sorunuz varsa sorularınızı alabilirim. O zaman gayet başarılı bir sunum yaptım. <gülüyor> ee, hiçbir açık kapı bırakmadım. Her şey doldu. Siz de hiçbir şey merak etmiyorsunuz. Bu benim için aslında başarısızlıktır. <gülüyor> Sizin soru sormamanız benim başarısızlığımdır. Ama tabii insanlar soru sormak için de kendilerini e, öldürmek zorunda değil. Yani sonuçta soru sormuyorsa, sorusu yoksa soru sormaz. Ama buradan bir soru geldi. Bu da benim e, umudum oldu. Mikrofon var mı şey? E, tamam. Geliyor galim. E, e, Art House denilen e, hep hani daha belki daha doğru bir isim bulunabilir ama yani kitlesel olmayan diyeyim bir olumsuzlama olarak söyleyeyim. Ee, daha düşük kalite olarak gördüğümüz e, tabiri caizse küçümsediğimiz e, daha kitlesel filmlerin e, felsefe anlatabileceği bir şey var mıdır diyeyim. Genelde hep daha e, sanatsal ve düşünsel arka planı olan örnekler üzerinden gittik. Mesela Recep İvedik diyeyim mesela. Bunun e, felsefe anlatabileceği bir şey var mıdır? Yani e, kiç ürünleri e, piyasanın e, mekanizmaları tarafından oldukça belirlenen ürünler ürünler ile e, yüksek düşünceyi e, bir şekilde e, yani bu e, yüksek düşünce ve e, düşük film arasında bir hani bir eksen e, felsefi bir düşünce ya da kavram üretebilecek bir eksen ne inanır mısınız? Evet inanırım. <gülüyor> 
Çünkü size izlettiğim Modern Times eski molar tarafından bile izlenmiş filmdi. Yani o kadar fazla sayıda insan tarafından izlenildi ki artık jenerik bir karakter oldu Charlo. Charlie Chaplin kökensel bir evrensel bir karakteri temsil etmekteydi. Dolayısıyla ben benim düşünceme göre şöyle. Filmleri birkaç kategoriye ayırmak mümkün. Düşün yoğun filmler. Ben ona sanat filmleri demiyorum. Sanat filmleri demememin nedeni de şu. Sanat dediğinizde o zaman sanat olmayan filmler diye bir şey söylemeniz gerekiyor. Ama film yaptığınızda sanatın içerisine zaten giriyorsunuz. Çünkü kompozisyon yapıyorsunuz. Yani ışık var, pek çok öğe var. Düşün yoğun ne demek? Yani biraz daha düşünce yoğun film. Ee, i̇kinci film kategorim bana göre hibrit filmler. Yani melez dediğimiz filmler. Melez. Melez dediğimiz film yani düşün yoğun filmler ile Kitle filmlerinin arasında bir kategori. Örneğin mesela Ger- Germinal filmini böyle bir film olarak değerlendirebilirsiniz. Yani izlediğiniz film bile ele veriyor zaten. Ee, ve üçüncü kategori kitle filmleri. Şimdi bunların her, her biri içerisinde e, insanlıkla ilgili, e, gündelik yaşamla ilgili, varlıkların görülmesiyle ilgili pek çok unsur var. Ben düşün, düşünce derken aslında dikkat ederseniz ona vurgu yapmıştım. Görünmeyen şeyler, elimizin altından kayan şeyler nasıl görünür hale gelebilir? İhtiraslarımızla nasıl yüzleşebiliriz? Ee, ve e, bizi çerçeveleyen teknolojiyle nasıl yüzleşebiliriz? Mesela kitle filmleri seyrediyorsunuz. Geçen izlediğim filmlerden birisi hangisiydi? E, Torn. Torn'du galiba. Efsane. Böyle bir filmdi. Bilgisayar dünyasının içerisine giriyorlar. Bilgisayar dünyasının içerisinde ee, ve siz orada bir sorular sorular soruyorsunuz. Gerçeklik nedir? Gerçek insan ilişkileri nedir? Bilim ve teknolojinin gelebileceği boyutlar nedir? Ve bizi ne ne derece e, etkisi altına alabilir, haps, hapsedebilir? Yani orada da sorular soruyorsunuz. Doktor Strange'i izliyorsunuz. Doktor Strange'de ne var? Ee, farklı bazı boyutlar var. Ee, şimdi karanlık diyorsunuz. Şimdi karanlık bir taraf var, bir de aydınlık taraf. Ee, otomatik olarak biz e, birçok filmi izlediğimizde bazı filmler izlediğimiz en azından Hollywood filmleri klasik. Karanlık taraf hep kötüdür. E, aydınlık taraf hep iyidir. Ama burayı izlediğinizde Doktor Strange'in ne görüyorsunuz? Karanlık tarafın da kendine ait bir varoluşu var. Yani kendi varoluşunuza onu bırakmanız gerekiyor. Farklılık, hayat farklılıklardan ibarettir. E, kendi varoluşunuza bıraktığınızda farklı bir yolculuk da yapabilirsiniz. Mesela o soruyu bile e, sorabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki mesele şu bana göre. Diziga Bertov şunu söylemişti bize. E, gözler bize verilidir. Kamera verili değildir. Kamera bizim e, kamera sonsuza, sonsuza kadar geliştirilebilir. E, ama gözler verilidir. Burada karşı çıkmamız gerekiyor. O da şu. Gözler de verili değildir. Aslında gözlerimiz optik görmede haptik görmeye yani çok duyulu görmeye geçirilebilir. Çok duyulu. Yani bedenin kendisi görebilir. E, çok duyulu görme. E, şimdi normalde belki de bizim yapmamız gereken, belki de bu tür seminerlerin, bu tür e, konuşmaların e, en önemli şeylerinden birisi, unsurlarından birisi bizim gözlerimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Biz ne kadar çok gözlerimizi geliştirebilirsek, biraz daha farklı noktalardan görmeyi biraz daha öğrenebilirsek, belki de e, biraz daha klişe imajların az olduğu, Klişe imajlar hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Olmak zorundadır. Çünkü bir tarafta klişe imaj olacak, klişe. Öbür tarafta klişe olmayan imaj olacak, yaratıcı. İkisi sinemada çarpışacak. Yani sinemada siz klişe imajı da göstereceksiniz. Ne demek o? Örneğin patlayan silahlar, çıplak bedenler. E şimdi bedeni siz estetize edersiniz. Ne yaparsınız? Sinemada biliyorsunuz bunları, saflaştırırsınız. E onu pornografik bir görüntüden ziyade aşkla, e, estetize edersiniz. Ya da e, başka e, enstrümanları devreye sokarsınız. Saflaştırmaya çalışırsınız. E, ama onu görebilmek için de klişe imajı da görmeniz gerekiyor. Şimdi mesela aklıma gelen klişe imajlardan birisi. Arabaların kullanılması. Dikkat edin Hollywood filmlerinde hep takip eden arabalar, sürekli hızlı giden arabalar. Araba, araba, araba. Her türlü dizide, filmde arabalarla karşılaşırız. Ve arabaların kullanılması da birbirine benzerdir. Ama Abbas Kürtistami ne yapıyor? Arabayı farklı, farklı gösteriyor bize. Ee, onun Kiraz'ın tadı filmini izleyen vardır belki. Kiraz'ın tadı. 
Mesela Test of Cherry değil mi? Yani o filmi izlediğinizde arabanın içerisinde artık arabanın kendisi nutuk verilecek bir mekan haline geliyor. Nutuk. Yani arabayı süren bir şoför var ve yanında insanlar var ve onlarla artık e, diyalog e, yürütülüyor. Araba artık başka bir yerde kullanılıyor. Yaratıcı. Yaratıcı imge bu. Bahsettiğim şey bu. Dolayısıyla burada yani toparlamam gerekirse sizin sorunuza. Her tür film izlenmeli. Her tür film izlenmeli. Ama biz gözlerimizi biraz daha geliştirebilirsek, biraz daha seçici olabilirsek, bana göre düşün yoğun filmlerinde e, biraz daha fazla üretilmesi, e, bağımsız sinemanın ayakta kalması ve yeni imajların üretilmesi, yaygınlaşması e, mümkün hale gelecek. E, bu, o, bu açıdan kendimizi geliştirmemiz önemli diye düşünmekteyim. Buyurun. Ee, en son bir cümle kurmuştunuz kapatırken. Umut ve sinema ile ilgili. Onu bir daha tekrarlar mısınız? Onun üzerinden bir soru soracağım da. Valla ben ne söylediğimi unuturum. Yani ya, sizin onu tekrarlamanız lazım. Sinemayı e, felsefe yani sinema felsefenin umudu anlamında bir şeydi galiba. Ha, e, tamam şimdi hatırladım. E, yani e, şöyle spontan bir cümleydi ama e, sinema felsefeye, sinema felsefeye e, umut dersini vermektedir. Yani felsefenin sinemadan öğrenebileceği en önemli özelliklerden birisi umut. Gündelik yaşamda, gündelik yaşamda en berbat koşullarda bile halen umudun var olabileceğine dair inançtır. Deleuze'nin bahsettiği şeydir o. Dünyanın bilgisine değil artık dünyanın, dünyaya inanmaya ihtiyacımız var. Yani peki bunun sebebi felsefenin içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir umutsuzluk durumuna mı geçtiği yoksa yani gölgelerden dolayı mı? Hani alternatif bir biçim, biçim olarak mı sundunuz bunu? Onunla ilgili değil. Yani mesele şu. Felsefe daha çok <gülüyor> felsefe daha çok e, yukarıdan başlar. Yani gündelik yaşama bakar, kanaatlere bakar, imajlara bakar. Ama meseleleri kavramlarla işler. Ve dolayısıyla her şeyde bir e, mantık, her şeyde bir si, e, rasyonelite bulmaya gayret eder. E, ve e, meseleleri bu şekilde izah etmeye başladığında da e, siz gündelik yaşam içerisindeki mucizeyi pek göremezsiniz, inanmazsınız. E, gündelik yaşam içerisinde neler olabileceğine dair İşaretler üzerine çok fazla düşünmezsiniz. Ama sinema sanat olduğu için ve sanatın kendisi bir miktar irrasyonel bir duruma gönderme yaptığı için neyi gösterir? İşte biraz önce gösterdiğim sahnelerdeki durumları gösterir bize. Ve biz orada yeniden yaşama inanmaya bağlanabiliriz. Felsefe de bu çerçevede kendine ait yeni bir hatta gidebilir. Bu arada bunu söylerken şunu da vurgulamam gerekiyor. Yani felsefe konusunda anlayışlar çok fazla. Fakat e, mesela Dölöz şey der, yani felsefe zeka değildir. Felsefe zeka ile içgüdü arasındadır. Felsefe zeka ile içgüdü arasındadır. Hayatın kendisini içgüdüye bıraktır, bırakırsanız köylemecisine gider. Zeka ise tamamen her şeyi hesaplar. Hesaplar. Dolayısıyla bunun arasında sizin dans etmeniz gerekiyor. İkisinin arasına yerleştiriyor. Ee, bu anlamdaki felsefe belki biraz daha yaratıcı bir felsefe olacak. Zaten yaratıcılar toplumundan söz ediyor biliyorsunuz. Yaratıcılar toplumu e, zeka ile içgüdü arasındaki aralığın genişlediği yerde e, var olan e, aralığın genişlemesi durumunda e, sayının artabileceği, yaratıcılar toplumunun artabileceği bir felsefe. Evet. Umarım yani yaratınızı alabildiniz. Anladım. Şöyle anladım. Yani sinemayı biraz daha umut umutla ilgili daha geniş mesela kitlelere de ulaştırabilme diye de bir sonuçla çıkabiliyor buradan. O anlamda da. Yani üstten geldiğine göre felsefe biraz daha yukarıdan indiği için. Felsefe soyutlaştırdığı için varlıklar biraz görünmez hale geliyor. Ama bizim maddi dünyadaki o nesneler var ya. Nesnelerle empati kurabilmemiz küçük şeyleri görebilmemiz için mutlaka ona yakın gerekiyor. Onun için de sinema en önemli şeylerden birisi. Örneğin e, biz gördüğümüzü zannediyoruz. Hep onu söylüyoruz ya. Yani sabahtan beri e, yani söylemeye çalıştığım şeylerden birisi bu. Mesela bir sahne var. E, daha doğrusu bir film var. Popüler bir film. Hello My Name is Dor- Doris. İzleyen var mı? Yani popüler film. Yeni. 2015. Ama çok ilginç film. Çok ilginç. Niye şöyle, şu, niye e, ilginç? Şu açıdan. 
Şimdi normalde biz hem edebiyat eserlerinde hem sinema filmlerinde yaşlı adamın yaşlı adamın bir kadına aşık olmasını, onunla ilişki kurmasını e, çok fazla yadırgamayız. Niye tersinden hiç düşünmedik? Yani yaşlı bir kadın, yaşlı genç bir erkeğe aşık olamaz mı? İşte bu böyle başlıyor. Yani Doris diye bir karakter var, yaşlı, Sally Field oynuyor. Annesi ölmüş. Annesi öldükten sonra hep öyle olur yani klasik e, zijek yorumlaması. Anne figürü ortadan kalktı. Artık otorite, işte baba, anne. Tabii ki o yorumlara biraz şeyim, uzam. Ama yani annesi e, şey yaptıktan sonra, e, annesi öldükten sonra Sally Field e, sokakta bir genç görüyor. Genç de tam iş yerinin önünde. İlk önce algılıyor. Yani önce algılarız biz. Algılama aslında kendi çıkar ve menfaatimize göre olur bu arada. Yani Berson'un söylediği. Sonra ikinci şeye geliyorsunuz. İçeri giriyorsunuz, asansöre biniyorsunuz. İstisnalardan ikincisi. Asansörde birbirlerinizin gözüne bakar mısınız? Ve orada genç, yaşlı kadının gözünün içine bakıyor ve onunla konuşuyor. Bir, tanımadığı bir insan. İki, konuşuyor. Sadece bakmakla kalmıyor, konuşuyor. Ee, ve orada e, ikinci bir deneyim ve üçüncü deneyime geliyorsunuz. Aslında aynı yerde çalışmaya başlamışlar. Yani kadın çalışıyor, iş yerine yeni bir kişi almış, o da genç. Sanat direktörü. Üçüncü aşamaya geliyorsunuz. Orada yeni kişi tanıtılıyor. Sally Pete ona bakıyor. Ve sonra e, film birden başka bir şeye geliyor. Fantazisine geçiyor. Fantazi mi değil mi bilemiyorsunuz. İşte ben e, asansörde birisiyle tanıştım. E, çok önemli bir insandı türünden. Sally Pete'in yanına geliyor. Bunun bir fantezi olduğu ortaya çıkıyor. Sally Field bundan sonra yaşlı kadın onunla temas edebilmek için, onun gözünü, bakış açısını değiştirmek için mücadele ediyor. Ne yapıyor? Onun sevdiği şeyleri Facebook'tan öğrenmeye çalışıyor. Pek çok mekanizmayı devreye sokuyor. Cesaret devreye sokuyor. İradeyi devreye sokuyor. Ve diyor ki işte imkansız değil, imkansız değil, imkansız değil. Ve filmin sonuna geliyorsunuz. Filmin sonu da çok ilginç. İki dakika gösterebilir miyim? Getirmiştim. Filmin sonu çok ilginç. Başarısızlığa uğruyor ve daha sonra ayrılmaya karar veriyor iş yerinden. Oh, yeah, no, take that. Thanks so much. I've had my eye on it for a minute. Hey. You're so flexible. It's been a pleasure. Look at that. That is nice. Has anyone uh, called dibs on this yet? Oh, oh take it. Just take Thank it, you. okay? Thank you so much, Doris. Thank you. Oh, yeah. we'll, we'll call. Doris? Goodbye, Anne. Goodbye. Well, where do you think you're going? There's plenty of work to be done, my dear. The day has barely begun. Uh, Anne, I quit. Effective immediately. I'm taking all my office supplies. And, and, wait, one more thing. Um, this ball is not a chair! wanted to say goodbye. What do you mean? I've been here too long and I am just ready to move on and I I know I, I, I owe you an apology for Thanksgiving. John, I I want to thank you for your friendship oh, and all the time 
we did spend together. It was great. And um, I never meant to hurt anyone. So you take care of yourself. It was more than just a friendship. Okay, I never should have tried to set you up with my Uncle Frank. That was stupid. Like, I, I can't stop thinking about what happened at my party and about what you said. Look, Doris, I, I don't know, maybe, maybe this sounds crazy, but why shouldn't we try to make this work? Why can't it? I don't... I mean, fuck it, right? I guess what I'm trying to ask is... Do you maybe want to go grab a bite to eat? Or... Go see a movie or Shut something? Up, John. şeyi gördünüz e, fanteziyle gerçeği bir araya getirmesi fanteziyle geç, gerçeği bir araya getirdiğinizde hiçbir sinematografik değişiklik yok renkte değişiklik yok siz onu gerçek gibi düşünmeye başlıyorsunuz tam da Deleuze'nin bahsettiği kristal imaj e, ve yani bu, bu önemli bir şey e, ve her, her, her zaman bir olasılık vardır bir imkan vardır imkan dahilindedir her şey e, filmin son sahnesine baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz bir mucize Aynen 15, 16. yüzyılda, 15. yüzyılda Japonya'da bahsettiğim gülümseme gibi. O gülümseme geleceğin toplumunun çekirdeğiydi, unutmayalım. Ve burada düşünülmeyeni düşünüyor sinema. Düşünülmeyeni gösteriyor. Bu önemli ben, bence. Ee, umarım demek istediğimi anladınız. Buyurun. Sizin de ifade ettiğiniz gibi e, gözle görülemeyenleri ifşa etmesini ve bilinci afallatan fenomenleri ifşa etmesi yönüyle sinemayı çok seviyorum. Felsefe öğretmeniyim ben lisede. E, şimdi e, az önce arkadaşımız da bahsetti ama e, kitlesel filmler var, düşün yoğun filmler var, bir de melez filmler var dediniz. Ee, bir felsefe öğretmen olarak istiyorum ki öğrencilerim, şimdi burada tabii ki dinleyici kitleniz e, belirli bir yaşın üzerinde ve belirli bir e, estetik algısı olan insanlar. E, ve e, düşün yoğun e, filmlerini e, algılayabilen ya da ondan zevk alan e, insanlar. Yalnız e, bir öğretmen olarak öğrencilerimin yaş düzeyinden itibaren aslında düşün yoğun filmlerinden e, zevk alabilen bir insan kitlesine ulaşmak gibi bir e, ütopyam var. E, ve mümkün olduğunca da e, derslerimde filmlerden alıntılar yapıyorum ya da filmlerden kareler ya da film seyrettiriyorum. Yalnız e, mesela işte Varlık Felsefesi'nde The Truman Show e, ya da Demokrasi İnsan Hakları dersinde Kieslowski'nin Öldürme Üzerine kısa bir filmi. Yalnız bu filmler ee, ciddi anlamda düşün yoğun filmleri olduğu için o, o nesil algılamakta e, zorlanıyor. Artı arkadaşımızın az önce dediği gibi e, e, daha böyle popüler olan ve kiç olan filmleri tercih eder durumdalar. E, bu, nasıl bu gençliği yani bu yaş grubunu 16-17 yaş grubunu 
e, düşün yoğun filmlerle nasıl kaynaştırabiliriz? E, ya da e, bilemiyorum e, her zaman e, bizim algıla... Gerçi hani az önce dediniz sinema ya da sanat aristokrasi gerektiriyor. Belirli bir olgunluk gerektiriyor ama e, sonuçta e, biz o olgunluğa gelene kadar da toplum çok zaman kat etmiş oluyor. E, gençliği nasıl buluşturabiliriz? Ne önerebilirsiniz? Teşekkür ediyorum. Valla keyfimizden burada bu toplantıyı yapmıyoruz. <gülüyor> yani aslında asıl şeylerden birisi e, bana göre e, yani bu cümleyi biraz e, şey olarak söyledim. Sıradan bir cümle gibi görünüyor bu ama önemli bir cümle. Çünkü estetik zevkin kendisi Estetik lezzetin kendisi aslında konuşma, tartışma ve deneyimle olacak bir şey. Yani örneğin sizin felsefe öğrencileriniz eminim bu toplantıda olsaydı meselenin daha farklı yüzlerini görebilirdi. Yani bunlar izleme, tartışma ve biraz da okumayla ilgili mesele. E, bu arada e, tabi bu hep tartışılan meseledir. Yani filmler bir araç mıdır meselesi. Ee, mesela Hegel der ki hayır araç değildir dolayısıyla hiçbir şekilde kullanamayız. Yani Hegel şu anda yaşasaydı felsefe derslerinde filmler kullanılamazdı. Felsefe felsefedir, sanat sanattır bunların kendine ait şeyleri vardır derdi. Ama felsefe, Hegel bu bağlamda biraz yanılıyor bana göre. Bunu çok böyle rigid bir şekilde okumamak gerekiyor. Elbette kullanılabilir ama burada mesele şu. Aslında felsefe öğretmenlerinin de kendisini biraz sinematografi konusunda okumaları gerekiyor. Yani bir renk ne demek? Bir ışık ne demek? Bunun anlamı nedir? Anlam nasıl yaratılır? E, bu sadece sinemanın öyküsüyle ilgili mesele değil. O zaman öyküyle biz merak ediyorsak edebiyat eserini okuruz. Sinema öykü değil ki sadece, anlatı değil ki. Sinema bir imaj. Yani imajlar var, dünya kadar imaj var. Ve sonra ses var, ses. Yani ses çok önemli mesele. Müzik son derece önemli. E, niye önemli? Çünkü sinemanın kendisi... Müziği, e, müziği böyle karmaşık bir formu içerisinde algılamaz ki. Sinemanın kendisi oradaki estetik müzikten bazı unsurları alır. Ve e, resimden bazı unsurları alır. Güzellik denilen mefhumu alır. Ve bunu filminde ne yapar? Filmde işler. Saf hale getirmeye çalışır. Bütün bunlar üzerine kafa yorduğumuzda muhtemelen öğrenci kamera açısının ne demek olduğunu, ha, anlam bu şekilde de yaratılabiliyormuş. Bunları gördükçe biraz etkilenmeye başlayabilir ve benim uyguladığım taktiklerden birisi, yani bu emin olun sadece sizde değil, üniversite öğrencilerinde bile var, var, vardır bu durum. Ee, mesela birinci sınıf öğrencilerine ben soruyorum, hangi filmler izlediniz, şu filmi izlediniz mi? Yok. Bu filmi izlediniz mi? Yok. Niye geldiniz buraya? Çünkü üniversite sınavıydı, bir yeri gelmek zorundaydık. Yani yetenek sınavı da değil, iletişim fakültesi, radyo, televizyon, sinema. Ve geliyorlar, ondan sonra biz sıfırdan alıp bunları işlemeye başlıyoruz. E, yurttaş Kane'i izlediniz mi? Yok. Bunu izlediniz mi? Yok. E, o zaman biz de yokluklar içerisinde, hiçlikler içerisinde bir şey yaratmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla meselenin çok katmanlı olduğuna inanmaktayım. E, o yüzdendir ki ben Sine Filozofi diye bir dergi çıkartmaya başladım. Reklam sırası. 7 ay önce ilk sayımızı çıkardık. Elektronik, hakemli, uluslararası dergimiz. İkinci sayısı da 15 gün sonra çıkacak. www.sinefilozofi.org'da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da Sine Filozofi kanalımız var. Orada pek çok etkinliğimizi videoya kaydettik. Orada da izleyebilirsiniz. Artık sosyal medyayı da kullanarak gençlere farklı bir açılım sağlamaya çalışıyoruz. Ee, mesela geçen 3 hafta önce tartıştığımız film Interstellar'dı. Yıldızlar Arası. Yani e, Yıldızlar Arası da son derece önemli filmlerden birisi. Çünkü gençler bunu izliyor. O zaman onlara bir açılım sunmamız gerekiyor. Ve gayet de iyi oldu bence. Şimdi onlar da bunu görebilir. Yani bizim Iron Man üzerine de bir şeyler söylememiz gerekiyor. Belki de şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bak, bu, bu da bir yöntem. Iron Man'deki e, bir örneğin epizot ile, bir sahne ile şöyle diyelim. Hani çocukla şey karşılaşıyor ya. Çocukla robotlar ya çocuklar, çocuklar robotlar karşılaşıyor ve çocuk robotların karşısında direniyor. Diyor ki ben sana karşı direnirim türünden ve sonra Iron Man geliyor onu kurtarıyor. Çocuğu kurtarıyor. Yani bunun anlattığı filozofik durumu ne? Çocuklar yaratıcıdır. Çocuklar daha cesurdur. Her neyse. 
Ama siz o sahneyi alırsınız. Örneğin Akira Kurosawa'nın Düşler filminde çocuğun cesaretiyle karşılaştırırsınız. Bakın arada şöyle farklılıklar var. Akira Kurosawa yani benim burada çözümlediğim, e, kitabın sonlarında çözümlediğim bu filmde çocuk ormanın içerisine dalıyor. Cesurca dalıyor. Cesurca dalıyor. Farklı imajlar görüyor. Görüyorsunuz. İki imajı da yan yana koyarsınız. Belki de ikisi arasındaki farklılığı vurguladığımızda e, farklılığın ne demek olduğunu öğrenciler biraz görmeye başlar ve bu başka bir aşamaya kanaatimce tırmanabilir. Umarım cevabı, cevap yeterli. Umarım. <gülüyor> Buyurun. Merhaba öncelikle. Ee, ben sinema ve felsefe açısından derin derin düşündükten sonra şu kanıya vardım. Ee, i̇nsan hayal kurdukça felsefe ve sinema yok olmayacaktır. Hatta ilk hayali kuran insan, ilk insan hem ilk sinemacı yönetmen hem de ilk filozoftur. Çünkü hayatı e, normalleştirmek aslında felsefenin ve sinemanın önünü tıkamaktır diye düşünüyorum. Çünkü Foucault'a diyor ya bir e, normal insan bir kurgudur. Dolayısıyla hayatı normalleştirmek felsefenin ve e, sinemanın önünü tıkamaktır bence. E, yani dediğim gibi ilk hayal kuran insan bence ilk felsefeci, aynı zamanda ilk sinemacıdır. Ya, dolayısıyla her insan hem sinemacı hem felsefecidir. Evet, <gülüyor> söylediklerinize kısmen katılmaktayım. Ee, şimdi şöyle, e, kaos denilen bir olguyla karşı karşıyayız. Yani kaos, evrenin sonsuz ritmi. Formlar dağılıyor ve e, Deleuze'ün dediği gibi kaosa set, set çekiyoruz. Yani nedir o? Bilim kendi araçlarıyla set çekiyor, bir düzlem çekiyor, fonksiyonel bir düzlem. Ve onu biraz sabitlemeye çalışıyor. Bilimin özelliği budur zaten. Yani bu bilim bilim bu şekilde çalışır. Ve olmak zorundadır. Şey ise, felsefe ise içkinlik düzlemiyle kaosa bir set çekiyor. Yani kavramlarla set çekiyor ve felsefenin yaptığı aslında kaosu tamamen önlemek değil. Ben şuna benzetiyorum hikayeyi. Bir dalga düşününüz, dalgalar, denizde dalgalar ve bir sörfçü düşününüz. Sörfçü dalgalar üzerinde dalgaları durdurabilir mi yoksa dalgalarla birlikte mi yüzebilir? Yani şey sörf yapabilir. Dikkat ederseniz hem dalgalar var yani kaos hem de sörfçü o şiddet içerisinde ona ayak adapte olmaya çalışıyor. Evet onun onunla bir şekilde sonsuzluk içerisinde hareket etmeye çalışıyor. Peki sanat ne yapıyor? Yani sinema özelin sinemada sanat. Ee, bu da şöyle e, bana göre, sonsuzluğun kendisini sonluda gösteriyor. Sonsuzluğun kendisini sonluda göstermek ne demek? Örneğin Mısır piramidi yapıyor, örneğin mimari bir eser dikiyor. İşte size sonluda sonsuzu gösterme. Bir sinema filmi yapıyor, sonsuzu gösteriyor size. Yine sonsuzu durdurmuyor. E, bütün bunların kendisini e, düşündüğümüzde değişik düzlemlerin olduğunu görmekteyiz. Ee, ama ben bu mağara alegorisinin aynı zamanda e, yani mağara alegorisi hep yanlış anlaşılıyor biraz da. E, şöyle bir şey. Bana göre mağara bir insanlık durumudur. Yani insanlık durumudur. Aslında hepimiz mağaralarda yaşıyoruz. Ne demek? İşte biraz önce söyledim ya varlıkları görüyor muyuz? Görmemizi engelleyen şeyler neler? İşte mağara. Ön yargılarımız. Alışkanlıklar, soyutlaştırmalar, genelleştirmeler, semboller, bütün bunların hepsi aslında mağaralar. Biz mağaraların içerisinde yaşıyoruz zaten. Bu mağaraların dışına çıkış ancak ve ancak mağaranın içine girmekle mümkün. Yani sinemanın içerisine. Yani bu da paradoks bir şey oldu. Mağaradan biraz çıkmak, mağaranın içerisinde olduğumuzu fark etmek, bizatihi mağaranın içerisine girmekle mümkün. Karanlık odalara, karanlık sinema salonlarına. Çünkü burası da mağara. Bitti.
değil mi? Abdül pardon. Evet. E, merhabalar. Öncelikle teşekkürler konuşmanız için. E, benim şey sorum olacaktı. Edebiyatla sinemanın farkı sizin için nedir? Yani umudun yeri mesela edebiyatta da çok e, kritik bir yer değil mi? E, yani edebiyat derken mesela ister günümüzdeki bir roman olsun, ister tarih öncesi çağlardan bir mit olsun ya da dramatik bir oyun olsun. E, onların da hep ana fikri ya da bittiği, vermek istediği mesaj umut değil midir? Sinemada onların bir devamı olarak değerlendirilemez mi? Tek farkı sinemanın daha çok kitleye ulaşması mı mesela sizin için yoksa vermek istediği mesajlar açısından da bir fark var mı? Teşekkürler. On, rica ederim. 19. yüzyılda Victor Hugo'nun romanları kapışılmaktaydı. Halen de günümüze de kapışılmakta. Ama hiçbir zaman e, sinemanın e, seyircisine, sinemanın izleyicisine ulaştığı kadar sayıda değil. E, bu edebiyatı olumsuzlamak anlamında söylenen bir söz değil. Öncelikle onu söylemek e, zorundayım. E, hiçbir zaman e, niceliksel olarak şeye ulaşamıyor. Birinci boyut bu. İkinci boyut, e, şimdi Lessing'in Lessing e, romantik yazarlardan birisi. E, onun Lacan diye bir şey vardır kitabı. Lacan kitabında çok önemli bir meseleyi tartışır. Bu da sizin sorduğunuz soruyla ilgili. Orada e, tartışılan mesele şu. Antik Yunan'da bir öykü vardır. Öykü işte bir bir baba iki çocuğuyla birlikte tanrıların emirlerine uymaz ve o yüzden cezaya çarptırılır. Cezaları yılanlar tarafından sarılması ve onların öldürülmesidir. E, idam cezasıdır. Baba ve yanlarındaki oğlu yılanlar tarafından sarıl, sar, çevreleniyor ve bunlar öldürülüyor. Mitolojide bu çok canlı bir şekilde anlatılır. Olağanüstü canlıdır. Yazılı mitoloji, sözlü mitoloji neyse sözlü mitoloji duymuyoruz ama yazılı mitolojide bunlar böyle. Fakat şimdi bunun e, bunun heykeline geldiğimizde heykelde şöyle bir ayrıntı var. Heykel yani başka bir sanat formu. Kaslı bir vücut. Normalde mitolojide kaslı bir vücut yoktur. İki. Bunlar yılanlar tarafından e, sarılı, sarıldığında e, babanın ağzını açıp bağırması gereklidir. Fakat heykelde o ağzı yeterince açılmıyor. Yani belli bir noktaya kadar. Peki bu niye yapılıyor? Yani Lessing'in tartışması bu. Niye yapılıyor? Niye bu böyle olmak zorunda? Çünkü diyor sanat formu onu gerektiriyor diyor. Yani heykel mitolojiden farklıdır. Ve dolayısıyla siz bunun heykelini yaptığınızda Estetik bir kaygı yutmak zorundasınız. Heykelin estetik kaygısına göre o mitolojiyi sahnelemek zorundasınız. E, buradan çıkaracağımız belki de sonuçlardan birisi, her sanat formunun kendine ait bir estetik kaygısının olduğu ama sinemanın bunların hepsini içerisinde barındırdığı. Bu önemlidir. Saf olmayan sanat derken onu kastediyor. Müziği alıyor, sesi alıyor, edebiyatı alıyor, edebiyattaki karakterleri alıyor Edebiyattaki psikolojik durumları alıyor ve bunların hepsini kompoze ediyor. Kompozi- ko- kompozisyona, yani dönüşüme uğratıyor. E i̇şte bu yönüyle e, sinema biraz edebiyattan farklı. Fakat biz dergimizin ikinci sayısında e, örneğin Ümit Ünal'la görüşme yaptık. Onu da videoya çektik. Zaten dergimiz yayınlanır yayınlanmaz hemen şey yapıyoruz. E, kanalımıza atıyoruz. Ümit Ünal şöyle bir şey söylemişti. Görüşmeyi ben yapmıştım. Dedi ki ben sinemadaki o vizyu, vizyu, vizyu, e, görselleştirme becerimi e, aslında edebiyata borçluyum demiştim. Çünkü e, bizim dönemimizde ben yeterince filmlere gidememekteydim. E, zaten film bulmak da o kadar e, çok sorumluydu. Özellikle art house filmler bulmak neredeyse imkansızdı. Ben e, edebiyattaki bes, e, edebiyattan beslenmemi, beslenmemi Senaryolarıma yansıtmaya e, çalıştım diyor. Edebiyatın muhtemelen sinemaya en, yönelik en büyük katkılarından birisi belki de bu. Çünkü edebiyatın kendisi de gündelik yaşamla uğraştığı için ve satırlarla onu canlandırmaya çalıştığı için edebiyatla uğraşan insanlar e, bir miktar sinemayla da sanki bu bağlamda daha farklı ilişkiye geçiyorlar gibi geliyor bana. Mesela şeye bakın, Haneke'ye bakın. Haneke'de mesela Şato'yu 
farklı yapıyor. Yani şato izleyen vardır belki. Zeyda Zeki Demir Kupuz örneğin edebiyattan beslenmiştir. Filmlerde ona göre şekilleniyor örneğin. Ee, yani böyle bir belki şey var. Ee, i̇lişki var ama ilişkisizlik de var. Ee, zaten felsefe dediğimiz şey ilişkisiz görünen insan, e, unsurlar arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Sinema ile felsefe aslında nefret ilişkisidir. Çünkü birisi imajlarla çalışıyor, öbürü kavramlarla. Birisi, yüks- birisi yüksekten bakıyor, öbürü aşağıdan. E işte felsefe ne yapıyor? İki ilişkisiz görünen unsurlar arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyor. E, yani başka evet söyleyeceğim bu. Buyurun. Erkek olan figür kas imgesi barındırmıyor mu sizce bünyesinde? Kentav At sonuçta kastı bir... Yok ben e, sizin dediğinizi anlıyorum ama ben benim bahsettiğim mitoloji e, kaslı vücuda sahip olmayan kişinin mitolojisiydi. Ama siz evet, heykelde ben, yapmak tamam. yaptığınızda onu kaslı göstermek zorundasınız. Yani kassız heykel <gülüyor> yani antik Yunan'daki heykellere bakarsınız hep kaslıdır. Kassız bir heykel gördünüz mü bilmiyorum. Ben görmediğim için soruyorum. Ben yanlış anladım. Yok önemli değil. Buyurun. Daha doğrusu sinemanın felsefeye olası katkılarından bahsettiniz gelecekteki. Şu ana kadar e, net birkaç örnek verim olası olanağınız var mı acaba? E, sinemanın felsefeye kattığı, felsefede kavramlaşmış sinema sayesinde yeni kavramlar, yeni keşfedilmiş kavramlar örnek aklınıza gelen. Tabii verebilirim. Zaman imaj, hareket imaj. Yani Dölöz'ün ürettiği kavramlar tamamen sinemadan etkilenerek üretilen kavramlar. Çünkü biz imajı ne olarak düşünürüz? Gerçeğin gölgesi olarak düşünürüz ama... Mesela Döloz ne diyor? E, i̇maj aynen Bergson'un söylediği gibi aslında bir şeyin gölgesi değil. Dışarıdaki şeyin kendisidir. Yani biz algıladığımız şeyin kendisi aslında gerçektir. Gerçektir ve dolayısıyla e, imajlar da farklı farklıdır. Şimdi burada e, yani bu biraz felsefi olarak karmaşık bir mesele gibi görünüyor ama şöyle basit bir örnek verebilirim. Mesela Bergson şey der. Algı dediğimiz şey şöyle işler. Ee, örneğin ben size bakmaktayım. Siz de bana bakmaktasınız. Ama hepimizin bakmaları birbirinden farklı. Yani sizin bana bakmalarınızın her biri birbirinden farklı. Çünkü aslında sizin bakışlarınız, algılarınız diyelim ona, kendi çıkarlarınızdan, ilgilerinizden kaynaklanıyor. Kendi çıkar ve ilgilerinize göre algılıyorsunuz. Gerçekliği olgulu, olduğu gibi algılamıyorsunuz. Ee, i̇şte o algı dediğimiz şey imajdır. İmajdır. Peki, Şeyler nereye gidiyor? Yani sizin gördüğünüz, bedenin gördüğü, gözlerin gördüğü şeyler nereye gidiyor? İşte virtüele gidiyor, belleğe gidiyor. Virtüele gidiyor. Art, atıklar, artıklar belleğe gidiyor. Peki ne zaman açığa çıkıyor? Arıza durumları da ortaya çıkıyor. Ya da hiç fark edemediğiniz anlar da ortaya çıkıyor. Yani bunlar, bunlar, bunlar kaybolmuş değil. Yani bunlar çok geniş meseleler. Belki başka bir zaman konuşabiliriz. Çok teşekkürler. <gülüyor> Konuşmanız için çok teşekkürler tekrardan. Konuşmanız esnasında bazı argümanlardan bahsettiniz. Bunlardan bir tanesi ahlaki rejim tanımıydı. Ahlaki etik rejim... rejim diyelim çünkü ahlakla etik arasında fark var. Tamamdır, etik rejim tanımı. Burada bir objektif bir taban üzerinde bu minimum yani en alt nokta, dip noktası etiğin diyelim. Burada bir mütabakata varılabileceğinden bahsettiniz. Ee, örnek olarak da işte ağlayan bir çocuğa e, herkesin sevkatle yaklaşacağından bahsettiniz. Ee, yani katılmadığım noktası hani subjektif bir yaklaşımla her seferinde farklı bir yaklaşım olabileceği, işte yakınlaştıkça, çocuğa baktıkça belki, çocuğa bakmak istemeyen, şefkat duymak istemeyen insanlar da olabileceği e, durumu var. Yani subjektif bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum her konuda e, bir şekilde. Ama benim asıl size sormak istediğim nokta bu taban noktası olan bir şey. Bir de bunun tavan noktası olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir limitleme e, ahlaki şey etik konular bağlamında. Mesela kitlesel legal limitler yani bir devletin rütük yapısı veyahut e, benzer bir yapısı. Bunun haricinde bir de otokontrol yani süperego bağlamında 
Freud perspektifiyle baktığımızda böyle bir limitleme de var. Ee, sanat içerisinde bunun kırılması veyahut bulunması, bulunmaması konusunda ne gibi bir yaklaşımda bulunuyorsunuz acaba? Ee, aslında sosyal bilimcilerin e, en ihmal ettiği e, sosyal bilim dallarından birisi, belki insani bilimler diyelim ona, antropolojidir. Antropoloji okuduğumuzda, antropolojik bilgi, e, antropoloji üzerine çalışmaları okuduğumuzda şunu görürüz. E, memeliler dünyasında yapılan incelemeler, maymunlar ve diğer memeliler dünyası üzerinde yapılan incelemeler, empatinin tüm memelilerde gerçek e, ve var olduğunu gösteriyor. Bir örnek deney. Örneğin e, fareler üzerinde yapılan bir deney. Bir kafese iki fare konuluyor. Bir farenin, farenin yiyeceğe ulaşması elektrik cihazına basmasına bağlı. Ona bastığı zaman diğer fare zarar görüyor. Fare birinci denemeden sonra ikinci farenin zarar gördüğünü gördüğünde basma, basmamaya başlıyor. Yani dolayısıyla yiyecekten vazgeçiyor. Çünkü canlı varlığın varlığını devam ettirmesi empatiye bağlıdır. Empatik enerjiye yoksa tür ima eder kendini. Yani aslında açıklama budur. Yine Darwin'e gidiyorsunuz. Evrimsel psikolojiye kadar gidebilirsiniz. Ee, devam edelim başka bir örnek. Filler üzerinde yapılan incelemeler var. Filler. Maymunlar üzerinde yapılan bir ince, incelemeler de var. Yine keza. Memeliler. Bu, bu şöyle bir şey. Ee, gidebileceğiniz bir nokta var ama o noktanın e, temel bir halkası var. Başlangıç halkası. Şimdi siz dediniz ki... E, Yine de subjektif dediniz. Yok öyle değil. O o zaman canlı varlıktan sapan bir safhadır. Genel olarak bütün canlı varlıklar empatik olmak zorundadır. Aksi halde tür varlığını imha eder. Ee, şimdi empati nerede başlıyor? Buradaki kadınlar e, bu, bunu duyduğunda belki sevinecek. E, kadınlarda başlıyor. Çünkü memelilerde çocuğu karnında taşıyan kadındır. Yani dişiler ve insan da kadın. Sonra bunu karnında taşıyor ve daha sonra emzirmek zorundadır. İşte onu taşıması ve emzirmesi için mutlaka bir enerjiye ihtiyaç var. Empatik enerji ve yaratım orada oluyor. Daha sonra erkeğe ve daha sonra grubun üyelerine yayılıyor. Bu, bu dediğim gibi subjektif bir durumdan ziyade antropolojik olarak içkin bir durum, verili bir durum. Ama örneğin siz şunu söyleyebilirsiniz, çocuğunu reddeden, Memeliler de var. Evet var. E, ben bizzat yaşadım. Küçüklükte de gördüm. E, örneğin e, 100 koyun içerisinde 100 koyun içerisinde bir tane koyun yavrusunu almıyor. Almamakta direniyor. Niye? Çünkü anormal. Biyolojide anormaller vardır. Yani bu anormal derken Foucault'u anlamda anormalden bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Anlatabildim mi? Yani biyolojik olarak anormal. E, biyolojinin sapkın bir ürünü. Ama biz bilmekteyiz ki biyolojide türün varlığını imha eden, kendi kendini imha eden türleri, e, şeyleri e, DNA'lı olan e, tür varlıklar zaman içerisinde e, elimine ediliyor. Ve varlığı sürdüren, grup içerisinde varlığı sürdürenler yaşıyor. E, varyasyonlara, farklılıklara karşı değilim. Fakat e, buradaki mesele felsefecilerin de tanıştı, tartıştığı meselelerden birisi budur. Her şeyden şüphe etsek bile ki önemlidir, nihilist bir bakış içerisinde olsak bile bu nihilizmi pasiflikten aktifliğe geçirmedikten sonra ve hayata inanca, yaşama, hayata yaşamaya, dünyaya bağlanmadıktan bağlanmadığımız sürece, bu konuda irademizi koymadığımız sürece zannedersem insan denilen varlık ya da Varlığın kendisini de bizim sorgulamamız gerekiyor. O yüzden e, yani bu konuda biraz çekicelerim var. E, umarım demek istediğimi an, anlatabildim. Evet. <gülüyor> Etikle ahlak arasındaki fark şu. Ahlak aşkındır, verilidir daha çok. Morality yukarıdan aşkındır yani kurallar biçimde kodlanıyor. Etik dediğimiz şey ise daha çok içkindir. Ve etik aynı zamanda yırtmayı da içerir. Yani biraz önce söylediğim Japon toplumunda, Orta Çağ toplumunda aşıkların 
birbirine olan ilgisi, bakışları bize şunu anlatır. Bu etiktir. Çünkü niye? Çünkü aşklarının peşinden gidiyor ve yaratıcı bir şey. Belki de aşkla sosyal yaşam arasında bir ilişki yaratılabilir. Ama o günkü toplumdaki insanlara sorsaydınız ne derdi? Bu ahlaksız. Ahlaksız bir durum derdi. Yani etikle o yüzdendir ki Spinoza bu ayrıma çok dikkat ediyor. Yani Spinoza ne diyor biliyorsunuz? Şeydir. Yani aslında bizler e, aynen Nietzsche'nin söylediği gibi yani deve aşamasında belki yaşayan varlıklarız. Etik açıdan ölüm de vardır. İnsanların pek çoğu deve aşamasında dünyaya gelir. Daha sonra deve olarak varlıklarını devam ettirir. Niye? Çünkü var olan şeyi, her şeyi sorgusuz, sualsiz kabul ederler. Bunlar kendilerinde ahlaki davrandıklarını, etik davrandıklarını iddia ederler. Ama ama yaşayan ölüler de vardır. İşte etik ölümün bir başka bölüm, yani ölümün başka boyutu. Ölüm ikiye ayrılır. Etik ölüm, bir de fiziksel ölüm. Etik ölüm, size biraz önce sahnesini gösterdiğim Vatan Abe'nin ölümüdür. Vatan Abe vardı ya iki uru filminde yaşamak. 30 yıl kırtasiyecilik işleri yapmıştır ama yaşadığının farkında değildir. Başka bir dünya var mı yok mu? Aynı şeyleri tekrarlamaktadır. İşte bu etik ölümdür. Umarım somutlaştırabildim. Buyurun. Ramazan'da hacı öncelikle. Hocam, e, İslam özellikleri pek işli dışlı olan birisi değilim. Ancak e, FSV bölümünü okuyorum. FSV ile alakası olduğu için ilgimi çekti geldi hocam. Hocam şimdi e, felsefenin temelinde sorgulamak vardır, şüphe vardır ve bunun sonucunda sorgulayarak elde ettiklerine mutlu, mutlu olmak vardır hocam. Ve toplumun her dalıyla, bilimlerin her dalıyla içli dışlı haşır neşirdir. E, dolayısıyla sorgulama ve şüphenin sonucunda toplumda illaki bir yansıması vardır. Şimdi aynı şekilde hocam yine sinema sektörü de toplumun her dalıyla haşır neşir olduğuna dair az önce bir cümle kullanmıştınız hocam. E, bunun da topluma karşı... E, yani üretmiş olduğu şey toplumun üzerindeki izlenimi veya e, etkisi nedir, ne kadar etkilidir? E, bu toplumu ne yönde yönlendiriyor? Misal veriyorum, e, misal hocam. E, ne kadar mutlu ediyor veya ne kadar tatmin ediyor? Toplum üzerindeki yansımalı nelerdir hocam? Yorumunuzu da bekliyorum. Toplumu tatmin etmek zorunda değil. Hatta hiç tatmin etmesin daha iyi. Çünkü mutlu olduğunuzda ancak sorulardan... Sorular üretme şansına sahipsiniz. O yüzden Abbas Küristami der ki en iyi film sıkıcı filmdir. Çünkü sıkıcı film size sorular sordurtur. Sonra geceleri rüyaları girer. Rüyalarınıza girer. Yani e, kalıcı film zaten budur. Kalıcı etki budur. E, peki geçici, geçici etki ne? E, filmin içerisinde her şey sonlandırılmışsa, katarsis sağlanmışsa o zaman problem vardır. Çünkü film bittikten sonra dışarı çıkarsınız. e So what? Ne olacak bundan sonra? Dolayısıyla şimdi bakın biraz önce bir popüler film örneği gösterdim. Aslında biraz hibrit de filmdir o. E, Hello My Name is Dave, e, Doris. Sonu. Ne oldu? Sizi şey yaptı mı? Yani sizi bir, bir biraz uçurumun kenarına getirdi mi? Aslında tam tam yanıtlar yok. Yani bazı şeylerin yanıtları yok. Dolayısıyla hani bu meşhur diyaloglarda görülen şeydir. Aporia durumu. Yani uçurumun kenarına getirip bırakma. Uçurumun kenarına getirip bıraktığınızda sorular soruyorsunuz. Yani e, şimdi ne olacak? E, o, o oraya o noktaya kadar getirip orada bırakıldığınızda bence bir, bir, bir miktar öteye geçme şansımız var. Uçurumun kenarına getirilmek. E, dolayısıyla iyi filmin tanımı yani ben, ben, bana iyi film diye soruyorsanız bana göre iyi film öngörülemez e, ve beklentilerimizi biraz karşılamaz, e, karşılamayan imajların olduğu ve bizi uçurumun kenarına getirip öylece tırnak içerisinde ama bunu öğrencilerime çok kullanırım. Yani öğrencilerim çok sever bu ifaden, bu ifade eden. Burada da söyleyeceğim, kamerada da girsin, önemli değil. E, bizi uçurumun kenarına getirip mal gibi bırakan filmdir. Mal gibi düşünmeye sevk eden filmdir. Mal mal düşünmek zorundayız orada. Umarım demek istediğimi anladınız. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Eğer yoksa sorunuz buyurun.
Hocam son, son sorumu soracağım. Çok soru sordun özür dilerim öncelikle. Yok soru sormak iyi. Şimdi hocam sinem... yani ben konuşurum sabah kadar konuşurum. Ee, sinemayı ben kısmen gerçek hayatla özdeş bir sanat olarak görüyorum. Ama öyle yapmıyorum. Ve evet. kısmen diyorum <gülüyor> e, tam anlamıyla değil. Tabii. Ve felsefenin de sinemaya e, direkt doğrudan etkisi olduğuna inanıyorum. Hı-hı. Sizin de konuştuklar ve... E, Argümanlarla gösterdiniz bize. Bu Aslında konuda ben, ben göstermedim. Yani, yani özür dilerim. Yanlış anlaşılma, e, yanlış anlaşıldıysam onu düzelteyim. Felsefe sinemaya doğrudan etki etmez. Öyle dediğimizde şöyle. Felsefe sinemayı belirler derdiğimiz belirler ya da felsefe sinemaya etki eder dediğimizde o zaman sinemayı felsefenin türevi haline getirirsiniz. Halbuki benim bakışım sine filozofik bakıştır. Yani sinema ve felsefe eş değerdedir. İkisi de birbirini karşılıklı olarak ne yapabilirler? Etkileyebilirler. Etkileşim Ama içerisinde. uyumlu olmak zorunda değildir, değildirler. Hatta farklı olmak zorundadırlar. Çatışmak zorundadırlar. Paradoksal olmak zorundadırlar. Bu sürtüşme sayesinde, yani Apollon ile Dionysos arasındaki sürtüşme sayesinde yeni fikirler üretilebilir. Apollon mantıktı, öbürü neydi? E, şarabın tanrısıydı, doğanın tanrısıydı. İkisi Değil arasındaki yani. sürtüşme. Evet. Hocam o zaman şimdi e, felsefeyi, e, sinemayı gerçek hayat olarak ele aldığımız zaman Marx'ın meşhur bir sözü var ya diyor. Gerçek hayat ve felsefe arasındaki ilişki, mastürbasyon ve sevişme arasındaki ilişki gibidir. Yani eğer gerçek hayata, felsefe, sinemaya etki ediyorsa bu nasıl bir ilişkidir? Bu söz yani Marx'a katılıyor musunuz bu anlamda? Felsefe gerçek hayattan soyut lanmalı mı? Aslında e, Marx yanılıyor. <gülüyor> yani yani her ne kadar Marx şöyle yanılıyor. E, yani bu Marx'ın önemini e, düşürmek anlamında söylenen bir söz değil. E, son derece önemli bir filozof. Önemli bir, yani kendisi de aslında filozof. E, sosyal teorisyen aynı zamanda e, çok önemli katkıları olmuş. Mesela klasik sözü yani siz de biliyorsunuz. Şu şimdiye kadar felsefeciler dünyayı yorumladılar. Şimdi değiştirme zamanı, değil mi? Ama fikrin kendisi zaten dünyayı değiştiriyor. Çünkü ben şu anda size bir fikir anlattım. Ve şu anda siz buraya geldiğinizde ki kişiyle aynı mısınız? Fikirlerin kendisi zaten maddidir. Gramsci'nin dediği gibi. Yani fikirler belli bir noktaya geldikten sonra zaten dünyayı değiştirir. Dünyayı değiştirmek zaten fikirlerin belli bir noktaya gelmesi ve insanları etkilemesiyle ilgili bir mesele. Şimdi Platon dünyayı yorumladığında, Sokrates dünyayı yorumladığında e, dünyayı değiştirmiyor mu? Dünya kadar insanı değiştirdi. Yani dünyayı değiştirmek ne demek? İnsanı değiştirmek demek. İnsanı değiştirdiğinizde zaten dünyayı değiştiriyorsunuz. Yani bir insanın kendi kendini dönüştürmesi ve fikirlerle dünyayı dönüştürmesini kendisi zaten otomatik olarak dünyayı dönüştürmeniz gerekiyor de demektir. Çünkü dünyayı dönüştürenin kendisi insan faildir. Öyle dönüştürdü ki en sonunda bizi çevre krizinin kenarına getirdi. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu insanı ne yaptığını fark ettirmek gerekiyor. O zaman ne yapmak lazım? Bol bol sanat üreteceksin de kendisini görecek. Yani ekranda görecek. Yani dediğimi anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim o. Dolayısıyla buradaki asıl şeylerden birisi, unsurlardan birisi, sembol dediğimiz şeyin, simge dediğimiz şeyin, Nihayetinde aynı Richard Dawkins'in o meşhur kitabı, Bencil Gen kitabında olduğu gibi onu da yanlış çevirdiler. Öyle de mesele var yani kitabın ismi bile yanlış çevrilmiş durumda. Ee, aslında e, Gen Bencil'dir diye çevrildi. Bencil Gen kitabı Gen Bencil'dir diye çevrildi. Böyle bir şey söylemiyor. Neyse ikinci kısmına bakalım kitabın. Orada ne diyor? İkinci kopyalayıcı olan o... Mimler dediğimiz şeyler, yani ekilen şeyler, fikirler dediğimiz şeylerin kendisi e, artık kültürel bir dönüşüme de aynı zamanda imza atacak şeyler. Kültürel dönüşümün kendisi insanı inşa ediyor. Ve bir noktadan sonra biliyorsunuz insanlık tarihinde kültürel evrim, biyolojik evrimin önüne geçmiştir. Kültürel evrimden kastımız ne? Sembollerin insanları dönüştürmesi. İzlenilen bir sinema, okunulan bir kitap... E, bir, bir e, görülen resim, şu anda yaptığımız diyalog, bütün bunların hepsi zaten fikirdir. Bunların hepsi işarettir. 
Ve bunlar ekildikçe insanlar dönüşmeye başlıyor. Umarım demek istediğimi anlatabildim. Evet. Yoksa teşekkür ederim katıldığın için. Sağ olun.